الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين شفيع المذنبين إمام المتقين رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين فإن خير الكلام كلام الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر المهد محدثاتها وكل محدثة بدعا بسم الله عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب شرح لي صدري ويسر لي يمدي وحل العقدة من لساني يفقه قولي بحق لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب الأرش الرحيم وبحق إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بغمان بطاء الدشري سلام فيسي رقم الله سنقرنا نراك لي ബഹുമാനികൾ ആയ മറ്റു സഹപ്രവർത്തകന്മാരെ ഉസ്താദുമാരെ ദീനിൻ്റെ കാവൽക്കാരും നായകരും പ്രചാരകരുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കളെ സഹോദരങ്ങളെ അള്ളാഹു താല ഇതൊരു സ്വാരിഹായ അമലായി നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു താല അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളിൽ നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു താല എല്ലാവിധ മുസൈബത്തുകളെ തൊട്ടും നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കട്ടെ നമ്മുടെ നാട്ടിലും നമ്മുടെ വീട്ടിലും എവിടെയും അള്ളാഹു ഹൈറ് തുറന്നു തരട്ടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹാറഹ്മത്തായ മഴ കൊണ്ട് അള്ളാഹു ഭൂമിയെ തണുപ്പിക്കട്ടെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന് ഉള്ള എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു നീക്കി തരട്ടെ ഈ സൗകര്യം ഒരുക്കി തന്ന ഈ മഹല്ലിന് അള്ളാഹു പ്രത്യേക റഹ്മത്ത് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ പണിയെടുക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാർ സഹപ്രവർത്തകർ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഹൈറിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു തരട്ടെ അള്ളാഹു ഒന്നരായ കുമരമത്തുരുസ്താദ് അടക്കം മരണപ്പെട്ട ഉസ്താദ്മാർക്കൊക്കെ പ്രത്യേകമായ ഓഫറത്ത് നൽകട്ടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിൻ്റെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി കൊട്ടുമല ബാപ്പു മുസ്ലിയാർക്ക് അള്ളാഹു താഴെ പ്രത്യേക ഷിഫ നൽകട്ടെ റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ സമ്പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകട്ടെ സമ്പൂർണ്ണ ഷിഫ നൽകട്ടെ വീണ്ടും ഊർജസ്വലനായി നമ്മോട് കൂടെ ചേരാൻ അള്ളാഹു ബഹുമാനപ്പെട്ടവർക്ക് തോഫിയക്ക് നൽകട്ടെ അള്ളാഹു സഹായിക്കട്ടെ അദ്ദേഹത്തെ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള രോഗവും പ്രയാസവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൗഫിറത്തിന് അള്ളാഹു സബബാക്കി കൊടുക്കട്ടെ അള്ളാഹു എല്ലാവരും സ്വീകരിക്കട്ടെ ആമീൻ ബഹുമാനമുള്ള മോമിനിയങ്ങളെ ഹതീമാർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതാണ് ഹതീബന്മാർ അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം അവർ നിലകൊള്ളേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ വേണ്ടി എന്നെ ചുമതലപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്ന് വളരെ താഴ്മയോടെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ് ആ ബാക്കിൽ കുറെ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു 
അമ്മയെപ്പോലെ ബോധമുള്ള ഒരു സദസ് അങ്ങനെ ആകുന്നത് ഹൈറില്ല എന്നും ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ ആളില്ലായ്മ അവിടെ ആളുകൾ കൂടിയിരിക്കുന്നു അതൊരു ശരിയായ ശൈലിയല്ല നമ്മൾ അങ്ങോ ഇങ്ങോട്ട് കയറി വരി ഫാൻ എനിക്ക് വേണ്ട ായി ഞാനങ്ങനെ പ്രത്യേക ആമുഖമൊന്നും പറയാതെ ഉള്ള സമയം നമ്മൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുക എന്ന നിലയിൽ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരിക്കണം എന്ന് താഴ്മയോടെ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഒന്നാമതായി നാം നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് നാം ആര് നമ്മുടെ മസ്ഊലിയത്ത് നമ്മുടെ ഷഹസിയത്ത് ഇത് നമ്മൾ ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ഒന്നാമതായി നമ്മൾ ഹത്യബ് എന്ന നിലയിൽ ഒരു മഹല്ലിന്റെ മൊത്തം ദീനി കാര്യങ്ങളുടെ മസ്ഊലാണ് ഹത്യബ് അപ്പോൾ അൽഅുലമാഹത്തുൽ അംബിയ എന്ന സ്ഥാനത്തിന് ആ മഹല്ലിൽ ഏറ്റവും അർഹതയുള്ള ആ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ആൾ അയാളാണ് വിവരം കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും അതൊരു വിഷയമുള്ള കാര്യമല്ല വിവരം എന്നുള്ളത് ആവശ്യത്തിന് മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും ലഭിക്കും എന്നതുകൊണ്ട് ഹത്വീബിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ പൊസിഷനാണ് ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വിവരം കുറയാം വിവരം കൂടാം അതിനങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല വിവരം അള്ളാ ആവശ്യമായതെല്ലാം ലഭ്യമായ ഒരു കാലഘട്ടമാണ് നമ്മുടെ കാലഘട്ടം അള്ളാവിന്റെ സഹായത്താൽ അപ്പോൾ വിവരം കുറഞ്ഞു വിവരം കൂടി നമ്മൾ വിവരമില്ലാത്ത ആൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ആവശ്യമേ ഇല്ല അപ്പോൾ ഒന്നാമതായി പിന്നെ വിവരത്തിന് വേറൊരു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം നിങ്ങൾ ഞാൻ മറന്നാൽ എന്നോട് ചോദിക്കണം വിവരം ഒരു ഈക്വലൈസേഷൻ വിവരത്തിൽ വരും എന്നാണ് എന്റെ ധാരണ വിവരത്തിനൊരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എന്റെ ഒരു ധാരണ ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കണം ഒന്നാമതായി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ദീനിനെ വ്യക്തികളിലേക്ക് കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് ഒരു സമൂഹത്തിന് ദീൻ കൊടുക്കുകയല്ല ചെയ്തത് പകരം അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ ചില ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് അവരെ ദീൻ ഏൽപ്പിച്ച് സമൂഹത്തെ സമുദ്രിക്കുകയാണ് ഈ വ്യക്തിയാണ് സമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം ഗ്രന്ഥങ്ങളല്ല പ്രിൻസിപ്പൾസ് നിയമങ്ങളല്ല ഒന്നുമല്ല ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ മാറ്റങ്ങളുടെയും ആധാരം മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് ഗ്രന്ഥത്തെ അറിയുകയാണ് ആ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയെ അറിയുകയല്ല വേണ്ടത് സെലഫിസത്തിന് വന്ന ഭീമമായ തെറ്റ് അതാണ് ഞാൻ സെലഫിസത്തെ പറ്റി ഇപ്പോൾ പഠിച്ച് എത്തി നിൽക്കുന്ന ലാസ്റ്റ് പാഠമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ എത്തിച്ചേർന്ന അവസാനത്തെ പാഠം എന്ത് ഒരു സൊസൈറ്റിക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചു പോയി എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നതിന്റെ എന്റെ ലാസ്റ്റ് ധാരണ അവരുടെ റീഡിങ്ങിൽ പിഴച്ചു പോയി എന്നാണ് ഈ റീഡിങ്ങിൽ പിഴക്കുക എന്നാൽ അത് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞതാണ് നിങ്ങൾക്കത് ഇന്നൊരു ഒരു ബേസ് കിട്ടും അവർ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിനെ മനസ്സിലാക്കി സൊല്ലാഹ് വസ്ലം അത് തെറ്റാണ് ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിനെ മനസ്സിലാക്കുന്ന സൊല്ലാഹ് വസ്ലം തെറ്റാണ് മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് ഖുർആാനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കാരണം 
എവിടെയും ഖുർആൻ ഖുർആാനിൽ നിന്ന് മുഹമ്മദിനെ മനസ്സിലാക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് പകരം മുഹമ്മദിൽ നിന്ന് സൊല്ലാസ്ലം ഖുർആാനെ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് നാലായിരം കൊല്ലം മുമ്പ് ഇബ്രാഹിം ദ്വാന ചെയ്തത് റബ്ബന ഒബാഹിം റസൂലം മിൻഹും ബേസ് വ്യക്തിയാണ് യസ്ലു അലിഹിം അയാത്തിക് ഇയാളിൽ നിന്ന് ഇത് മനസ്സിലാക്കണം പുറത്തു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ലക്കത് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഹ്മിനീന ഇത് ബാഹിം റസൂലം മിൻഹും യസ്ലു അലിഹിം അയാത്തിഹ് ഇതാണ് റീഡിങ് അവർക്ക് റീഡിങ് ബേച്ചേടാണ് പറഞ്ഞ കാര്യമല്ല വലിയ പിഴവാണത് ഇപ്പൊ ഇവൻ പിഴവ് പറ്റി പോയി റീഡിങ് അടിച്ച് പൊളിഞ്ഞുപോയി അപ്പൊ ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് വീണ്ടും തിരിച്ചു വരാം മർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അമ്പിയ ആണ് ഈ വ്യക്തികളാണ് ഈ വ്യക്തികളിലാണ് സത്യത്തിൽ സമൂഹത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന്റെ അവർ ഏത് നിലക്ക് സമൂഹം മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിന്റെ ആധാരം ഈ വ്യക്തികളാണ് ഈ അമ്പിയ നിൽക്കുന്നിടത്താണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിലകൊള്ളുന്നത് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അല്ല ഉലമ വറസത്തുല്ല അമ്പിയ എന്ന ഉലമ ആണ് വറസത്തുല്ല അമ്പിയ അതായത് അമ്പിയാക്കൾക്ക് കിട്ടിയ ലാഭം അവർക്ക് കിട്ടും അമ്പിയാക്കൾ ചെയ്തത് അവർ ചെയ്യണം അമ്പിയാക്കൾ സൂക്ഷിച്ചത് അവർ സൂക്ഷിക്കണം അമ്പിയാക്കൾ അനുഭവിച്ചത് അവർ അനുഭവിക്കണം അൽ ഉലമാ വറസത്തുല്ല അമ്പിയ ഉലമ ആണ് വറസത്തുല്ല അമ്പിയ ഞാൻ എൽമിന്റെ അളവ് ഇനി മിണ്ടരുത് അതിന്റെ വർത്താനല്ല ഹത്തീബ് സമം ആലിം ജനദൃഷ്ടി ആ നാട്ടിലെ വല്ല ആലിം ആരാവണല്ലോ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയേ ഇനി അവിടെ ഏറ്റവും വലിയ ആലിമുല്ലാമ ഉണ്ടെങ്കിലും അയാൾ ഹത്തീബിന്റെ താഴെ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ജീവിതത്തിലൊരു ഒരു അള്ളാഹു തന്ന ഒരു തോഫിയൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞതല്ല ഒരു സൂക്ഷ ഒരു ഒരു തോഫിയൊക്കെ മൂട്ടയെടുത്ത് മഹല്ലിൽ എന്റെ എന്നിൽ നിന്ന് ചില കിതാബുകളൊക്കെ ഓടിയിട്ട് ആ ആളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച ആള് മൂത്തയെടുത്ത് ഹത്തീബ് ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ ഹത്തീബിന്റെ കസേരയിലോ ഹത്തീബിന്റെ കട്ടിലിലോ ഞാൻ ഇരുന്നിട്ടില്ല ഇന്ന് വരെയില്ല ഇന്ന് വരെയില്ല അതെനിക്ക് തോന്നൂല്ല അത് ശരിയല്ല നിങ്ങളെ തോന്നും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മളവിടെ പോയ താഴെ തന്നെ ഇരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾ ആര് തന്നെയാണ് അതൊന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കണം അതങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഞാൻ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്തൊന്നും ഇല്ല ഹത്തീബിന് ആ ആൾ എന്താണെങ്കിലും വരുന്നവരെല്ലാം മാനിക്കണം കാരണം ഹത്തീബിന്റെ പൊസിഷൻ അതാണ് അതാണ് ഒന്നാമതായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അൽ ഉലമ എന്ന നിലക്ക് അവരെയാണ് അമ്പിയായിനെ അള്ളാഹു ദീനേൽപ്പിച്ചു അമ്പിയാക്കൾ സൊസൈറ്റിയിൽ നിലകൊണ്ടു എന്നിട്ട് അവരിൽ നിന്ന് പരിവർത്തനമുണ്ടായി ഇന്ന് ആ സ്ഥാനത്താണ് ആരുള്ളത് പറ ആരുള്ളത് ഹത്തീബ് ഉള്ളത് ഇനി ഹത്തീബ് ഹത്തീബ് ആകാം ഹത്തീബ് ആകാതിരിക്കാം ഹത്തീബ് അത് എനിക്ക് ആവൂല അത് നിങ്ങൾ വേറെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചാലേ ഞാൻ മദ്രസയെ വളർപ്പിക്കാം അങ്ങനെയും പറയാം ചിലപ്പോൾ ഹത്തീബിനേക്കാൾ ഇയാൾക്ക് വിവരമുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹത്തീബ് ഒരു മസ്കൂലിയത്താണ് അത് കേവലം പണിയല്ല അതൊരു മസ്കൂലിയത്താണ് ഹുത്ത് മുതലല്ല ഹുത്തുമ ഓതാതെ തന്നെ ഇരിക്കാം ഹത്തീബും മുതലിസുമായിരുന്ന എന്റെ ഉസ്താദ് കൊല്ലങ്ങളോളം ഞങ്ങൾ കുട്ടികളെ കൊണ്ട് ഹുത്ത് ബോധിച്ചിട്ടുണ്ട് മനസ്സിലായില്ല ഹുത്തുമ ഞങ്ങളോടും ഹത്തീബ് ആരെന്നെ ഉസ്താദിനെ ഹുത്തുമ മുതൽ അവിടെ വിഷയമല്ല വിഷയം ആ സ്റ്റാൻഡാണ് മനസ്സിലായോ ഹുത്തുമ ഓജ ഓജാതിരിക്ക ഇതൊന്നും വിഷയമല്ല സ്റ്റാൻഡാണ് അപ്പൊ ഒന്നാമതായി ഈ അമ്പിയ ഇവൻ അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്തായ അമ്പിയ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ ഹത്തീബിൽ അടിസ്ഥാനമാണ് ഒന്ന് ഈ അമ്പിയായിന് സ്വഭാവമുണ്ട് അമ്പിയായിന് ഹായ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ് അതായത് നിസ്സാരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അവർ കടിപിടി കൂടൂല ഒന്നാമതായി ജനങ്ങളെ മാറ്റുകയേ വേണ്ട ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ജനങ്ങളെ മാറ്റുകയേ വേണ്ട ജനങ്ങളെ മാറ്റുക എന്ന വാക്ക് നൂറ് ശതമാനം തെറ്റാണ് ജനങ്ങളെ മാറ്റുകയേ വേണ്ട 
ഹത്തീബ് മാറിയാൽ മതി എന്നാൽ ജനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറും എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സുഖകരമല്ലാത്ത ഒരു വാർത്ത പറഞ്ഞു തരാം കേൾക്കത്ര സുഖം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും നിങ്ങൾ കേൾക്കണം നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി പറയാനട്ടാ ഞാന് മമ്പാട് ഹസീബായിട്ട് ഏകദേശം പതിനാറ് വർഷമായി പതിനാറ് വർഷം ദീർഘമായ പതിനാറ് വർഷം മമ്പാട് ഹസീബാണ് ഞാൻ തോട്ടിന്റെ കര മമ്പാടി തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ മാറി മാറി നിൽക്കും അങ്ങനെ ഞാൻ ഹസീബാണ് ഇടക്കാലത്ത് സമസ്ത എന്നെ മാറ്റി നിർത്തി എന്നാൽ മഹല്ല് ആരുടേത് തന്നെ സമസ്തയുടെ തന്നെ പക്ഷെ മഹല്ല് എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയില്ല അതിന്റെ പേര് മഹല്ല് അനുഭവിച്ച ത്യാഗങ്ങൾക്ക് കയ്യും കണക്കില്ല വളരെ ത്യാഗങ്ങൾ മഹല്ല് നേതാക്കൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു എന്നിട്ടും അവർ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തില്ല അതിന്റെ പേരിൽ വിളിക്കപ്പെടുന്ന സംഘടനാ യോഗങ്ങൾക്ക് മഹല്ലു നേതാക്കളെ വിളിക്കാതെയായി എന്നിട്ടും അവർ എന്നെ മാറ്റി നിർത്തിയില്ല എന്നാൽ അവർ ഖാലിസായി ആരാണ് സമസ്തക്കാരാണ് സമസ്തക്കാരെ വാക്കുവാൻ അവർ യുദ്ധം ചെയ്യും ഇതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ചിന്തിക്കാനുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ധാരാളം ഇതിൽ ചിന്തിക്കാനുണ്ടാവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ഹദീപാണ് പത്ത് പതിനാറ് കൊല്ലമായി അവിടെ ഹദീപാണ് എന്നാൽ ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റിന് ഒരു മുഖം കൊടുക്കുകയോ സെക്രട്ടറിക്ക് ഒരു മുഖം കൊടുക്കുകയോ അവരെന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ അപ്പടിയാണ് വിഴുങ്ങുകയോ ചെയ്യാറില്ല പ്രസിഡന്റിനെ അടിക്കാൻ എണീറ്റിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവസരം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ പ്രസിഡന്റിനെ അടിക്കാൻ എണീറ്റ സമയം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അടിക്കുമായിരുന്നു അതിന് കാരണം ഉണ്ട് അല്ല ഒന്നുമല്ല ചെറിയ ഉദാഹരണം പറയാണ് ഇത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രസിഡന്റിനെ അടിച്ചാൽ നാടെ തന്നാവുന്നത് എല്ലാ എന്റെ വേണ അതല്ല എന്നെ മേന ഞാൻ നമ്മൾ തമ്മിൽ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാണ് ഈ പ്രസിഡന്റിന് വ്യക്തിപരമായി എന്നെ കൊണ്ട് വേഷമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒന്ന് ഫോൺ ചെയ്താൽ ഞാൻ എടുക്കൂല ഒന്ന് മാന്യമായി സംസാരം പലപ്പോഴും മാന്യമായി സംസാരിക്കാതിരിക്കരുത് നല്ല നല്ല എന്റെ അർത്ഥം അതായത് അവരവരെ ആളായി നിൽക്കൂല അവർക്ക് ഒരിക്കലും അവർ ചിലപ്പോൾ വിളിച്ച അവരുടെ സൽക്കാരത്തിന് വിളിച്ചാൽ പോകൂല അതേ സമയത്ത് അവിടുത്തെ വേറെ സാധുവിന്റെ സൽക്കാരത്തിന് കൃത്യമായി പോവുകയും ചെയ്യും പോവുകയില്ല അത് പോകാതിരിക്കൽ നന്മ ഒന്നല്ല ഇല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ആളുകൾക്കൊന്നും പലപ്പോഴും എന്നെ കൊണ്ട് അത്ര വലിയ ഗുണമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാൽ പോലും സംഭവിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് അതിൽ ഒരു വലിയ ചിന്ത ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഒരിക്കൽ ഹത്തീബിന്റെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഒരു അനുജന് മുജാഹിദായി അപ്പോൾ ലേശം പ്രസിഡന്റ് മാഭാഗത്തേക്ക് തിരിയാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരു ദിവസം ഒരു വർഷത്തെ മൗലിദിന് അദ്ദേഹം എതിരായ ന്യായം പറഞ്ഞു യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ അപ്പോൾ അതിന് എതിരായ ന്യായം എന്താ പറഞ്ഞു എന്നാൽ പിന്നെ ഇവിടെ ബദരിങ്ങളാണ്ടിന് എതിരി ന്യായം പറഞ്ഞു എന്താ എതിരി ന്യായം അത് നമ്മൾ ചോറ് വെച്ചുകൊടുത്താൽ കുറെ ആളുകൾ പറ്റിൽ ചവിട്ടും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇപ്രാവശ്യം ബദരിങ്ങളാണ് വേണ്ട പറഞ്ഞാൽ എന്റെ പോലെയില്ല തീറ്റ നിർത്തിക്കളാം കാരണം കുറെ ആളുകൾ അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക് മോറി ചെന്നപ്പോ കുറെ ആളുകൾ അതിൽ നടക്കാറുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായില്ലേ പറയേണ്ട കോലത്തിൽ പറഞ്ഞ് പറയേണ്ട കോലത്തിൽ പറഞ്ഞ് അത് വളരെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് ഒന്നുമല്ല ഒന്ന് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പ്രമാണമുണ്ട് ഇരിക്കുന്ന കുന്നിൽ പന്നി നിരങ്ങരുതെന്നാണ് പന്നി വളരെ മോശപ്പെട്ട സാധനമാണ് പക്ഷെ ആ പന്നി ഉള്ള കുന്നിൽ പന്നി മാന്യനായി പെരുമാറേണ്ടേ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായില്ല ഞങ്ങൾ നിലമ്പൂർക്കാരാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഈ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതറിയും അതായത് ഈ കുന്നിൽ പന്നിയുടെ ശല്യം കണ്ടാൽ ഈ കുന്നിൽ പന്നിയെ തിരയരുത് അപ്പുറത്തെ കുന്ന് തിരയണം കാരണം പന്നി ഉള്ള കുന്നിൽ പന്നി മാന്യനാകണം ഇല്ലെങ്കിൽ പന്നി കടകളൊക്കെ കഴിയില്ല ആൾറെഡി പന്നി മോശമായിരിക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാനിപ്പോ അവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെ ഒരു ഉള്ള അർത്ഥം ഉണ്ട് റഹ്മത്തുള്ള മഹാനാണെന്നല്ല ഞാൻ അതിനെ തച്ചപ്പ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഞാൻ വലിയ ആളാന്ന് വെച്ച് തീർക്കല്ലേ ഞാനൊരു ടെക്നോളജിയാണ് ഒരു ടെക്നിക്കാണത് അതെ അവിടെ ഞാൻ വലിയ ആൾ തന്നെയാണ് 
ഒരു പതിനാറ് കൊല്ലത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു റഗായിൽ ഒരു മോശപ്പെട്ട വാക്ക് എന്നെ പറ്റി പറയാൻ ഒരാൾക്ക് കഴിയില്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നല്ലാളെന്നല്ല അതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ നല്ലാളെന്നല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇത് ഒന്നാമനായി ഒന്ന് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ മാറ്റല്ല അയാൾ ഒരാളാണ് എന്ന ആ നാട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലാവണം എന്നാൽ മാട്ടുകാർ മാറാവുന്നതേ ഉള്ളൂ വേറെയുള്ളതെല്ലാം വയറിലാണ് ആ വയറിന് ഒരു വയനില്ല വേറെ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇതിനൊന്നും അർത്ഥമില്ലേ ഇല്ല രാജാക്കൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഈ ലിയോ ടോൾസ്റ്റായി വാർ ആൻഡ് പീസ് തുടങ്ങുന്നത് ലിയോ ടോൾസ്റ്റോയുടെ വാർ ആൻഡ് പീസിന്റെ ആദ്യത്തെ വാക്ക് രാജാക്കൾ ചരിത്രം സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നാണ് അതായത് രാജാവ് എങ്ങനെയാണോ സൊസൈറ്റി അങ്ങനെയോ ഒരു മഹല്ലിന്റെ രാജാവ് ഒരു മഹല് എന്ന അവിടുത്തെ രാജാവ് ആരെന്നെയാണ് ഹദീമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇത് നമ്മൾ വലിയ അല്ല മുമ്പ് ഒരിക്കലേ നന്ദിയിൽ വെച്ച് ഒരു കുട്ടി കൂകി വിളിച്ച് ആരോ പുറത്തുള്ള ഒരു കേട്ട് അങ്ങനെ ഉസ്താദന്മാരെ മുന്നിൽ കെ എസ് ഉസ്താദ് ഉണ്ടായ സമയത്ത് കെ എസ് ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്നത്രേ കൂവി വിളി കൂവി വിളിച്ച് നടന്നിട്ട് ആരോ പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്നു ആരെ കെ എസ് ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിലേക്ക് അപ്പൊ കെ എസ് ഉസ്താദ് ശകാരിച്ചു അടിച്ച് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് വിട്ട് വിട്ടിട്ട് പിന്നെ നാട്ടുകാരൻ പോയതിന് ശേഷം കുട്ടിയുടെ റൂമിലേക്ക് കെ എസ് ഉസ്താദ് കയറി വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരേ ഇത് അനുഭവസ്ഥം പറഞ്ഞതാ ഏടാ മനുഷ്യനാവണെങ്കിൽ കൂവേണ്ടി വരും അതൊക്കെ ഉണ്ടാവും എനിക്കറിയാം പക്ഷെ നാട്ടുകാർ കേൾക്കുന്ന കോലത്തിൽ കൂവരുത് നന്ദി കൂടെ ട്രെയിന് പോകുമല്ലോ ആ സമയത്ത് ഈ റൂമിൽ കാര്യം കൂവിക്കണം ആരും അറിയില്ല വലിയ വർത്തനാണ് അത് വല്യ വാക്ക അള്ളാഹു കെ എസ് ഉസ്താദിനെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ നല്ല വാക്ക വല്യ വാക്ക അതെ അതായത് കുട്ടിയോട് ഈ കുട്ടിയെ അടിച്ചതിൽ ഈ നാട്ടുകാരന്റെ മുന്നിൽ അടിക്കല്ല നിർവാഹമില്ല നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല കൂവ എന്നൊക്കെ പറയാൻ വലിയ വിഷയമാണ് ഭയങ്കര സംഭവം സത്യത്തിൽ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന വികാരത്തിൽപ്പെട്ടതാണല്ലോ എന്ത് ഒന്ന് പറ അതൊക്കെ വേണ്ടേ മനുഷ്യന്മാർക്ക് പക്ഷേ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത് വലിയ സ്വഭാവിൽ മൂവി കാത്താണ് നാട്ടുകാർക്ക് കള്ള് കള്ളുടിക്കുന്നതിനേക്കാൾ മോശമാണ് എന്ത് പള്ളിപ്പറമ്പ് ഒന്ന് കൂവ എന്നുള്ളത് വലിയ വിഷയമാണ് ചിന്തിക്ക അപ്പൊ എന്നതുപോലെ ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ ആകെ തുകാടാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ഞാൻ രത്ന ചുരുക്കം കൊണ്ടുവരാണ് ഞാനിവിടെ എന്നെ തെഞ്ചി ചെയ്ത് സംസാരിച്ചു എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ എസ് കെ സൊക്കെ പറഞ്ഞത് അതല്ല എന്റെ മയന പന്നി ഉള്ള കൊന്നിൽ പന്നി മാന്യനാകണം അല്ലെങ്കിൽ പന്നിക്ക് അവിടെ നിലനിൽക്കാൻ കഴിയില്ല പന്നി പോലും അങ്ങനെയാണ് നെൽമൂർക്കാരുടെ ശൈലി ഞങ്ങൾ ഈ കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് കൊണ്ടുള്ളൊരു വിവരം എനിക്ക് ഉള്ളതാണത് വലിയ പാഠമാണ് ഇതിനൊക്കെ പാടുണ്ട് നമ്മൾ ഒരു നാട്ടിൽ ഹത്തീബാണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു നിസ്സാരമായ കാര്യവും നമ്മുടെ മേൽ ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകരുത് സ്റ്റാൻഡ് വളരെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം സ്റ്റാൻഡ് ക്ലിയർ ആയാൽ മാത്രമേ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കല്ല പരിവർത്തനം ാണ് പരിവർത്തനം ഉണ്ടാക്കല്ല പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവുകയാണ് അതിനൊരു ഭാഷയും പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിവിടെ കുഞ്ഞീത് മുസ്ലിയാർ എന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട നമ്മളെ നടുവണ്ണൂരിലെ ഹത്തീബിന്റെ വഫാത്തോടനുബന്ധിച്ച് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന അനുസ്മരണ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തപ്പോൾ എന്റെ കണ്ണ് തള്ളിപ്പോയി ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യനെ പലപ്പോഴും നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പക്ഷേ ഈ മനുഷ്യന് ഈ നാട്ടുകാർക്ക് ഇത്ര വലിയ ആളാണെന്ന് അങ്ങനെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വല്യാണ എന്തുകൊണ്ട് നന്നാൽ ആ നാട്ടിലെ ഹിന്ദുവായ ആള് വരെ ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് തൊഴാൻ പോകുന്ന ഹിന്ദു കുഞ്ഞീര് മുസ്ലിയാരെ കുഞ്ഞീര് മുസ്ലിയാർ എന്നല്ലേ പറയാ കുഞ്ഞീര് മുസ്ലിയാരെ വണ്ടി കയറ്റി കൊണ്ടുപോയി വളാഞ്ചേരിയിൽ പുരയിൽ ഇറക്കിയിട്ട് പോവുക ഹിന്ദു എങ്ങോട്ട് ഗുരുവായൂർ അമ്പലത്തിലേക്ക് തൊഴാൻ പോവുക അപ്പോൾ അന്യസമുദായക്കാരന്റെ മുന്നിൽ പോലും ഈ മനുഷ്യന്റെ ശക്സിയത്തെ എങ്ങനെയാ ഈ മനുഷ്യന്റെ ശക്സിയത്തെ അന്യസമുദായത്തിലേക്ക് വരാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട് എന്താണ് ആ കാരണം സ്വന്തം കണ്ടത്തിൽ നിറഞ്ഞാലേ താഴെ കണ്ടത്തിൽ നനവുണ്ടാവുള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും കൃഷിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി ഞങ്ങൾ കൃഷകരാണ് നെല്ലുള്ള കണ്ടത്തിൽ നിറയണം അപ്പോൾ നെല്ലില്ലാത്ത കണ്ടത്തിൽ നനവ് വരും 
നനവിനെ തടുക്കാൻ കഴിയില്ല വെള്ളത്തിനെ തടുക്കാൻ നനവിനെ തടുക്കാൻ കഴിയില്ല മനസ്സിലായില്ല നനവ് തടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ത് തടുക്കാം വെള്ളം വരമ്പിന്റെ സൈഡൊക്കെ ശരിക്ക് കെട്ടും വെള്ളാണ് പോകാതിരിക്കാൻ എന്നാലും ആര് പോകും നനവ് മിനഹൈസു ഇന്നഹു നനവ് 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 നനക്കൊക്കെ ഹെഡില്ല മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഒഴിക്കാൻ പറ്റൂല ഒന്നിലേറെ ഭാര്യമാരുള്ള ആളുകൾ ഭാര്യമാരുടെ എന്നിൽ അതിൽ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഈ അതിൽ എന്താണെന്ന് ഞാൻ പഠിച്ചു ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഈ അതിൽ എന്താ അതിൽ മബീത്താണ് ഹുബല്ല ഭാര്യ ഭാര്യ ഒരുപോലെ സ്നേഹിക്കുമെന്നല്ല സ്നേഹം ഇംഫിയാലാണ് ഫെയിലല്ല വലിയ വർത്താനാണത് വലിയ വാക്കാണ് നിങ്ങൾ വളരെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ പറയുമ്പോ എന്റെ മോട്ടോക്ക് നിങ്ങൾ ചിരിക്കാൻ തോന്നുന്നെങ്കിലും ഇത് ഇപ്പോഴല്ല പിന്നെ ആലോചിക്കുന്നത് ഇതിപ്പോ ആലോചിച്ചാൽ തരൂല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അത് അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കണക്ക് ഭാര്യമാരുടെ മബീത്തിലെ ആടിലുള്ളൂ സ്നേഹത്തിലെ ആടിലില്ല എന്തുകൊണ്ട് സ്നേഹം കർമ്മല്ല അത് ഒരു ഇംഫിയാലാണ് വന്നു മനസ്സിലാവും എന്നത് പോലെ അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ട് അവിടെ ആ നടുവണ്ണൂരിലെ ഹിന്ദുക്കൾ മുഴുവൻ ഈ മനുഷ്യന്റെ ശക്തിയത്ത് മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ ശക്തിയത്ത് നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നാ ഈ മനുഷ്യൻ അത്ര വലിയ ഒരു എഴുതി പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ കത്തീപാകണം അങ്ങനെ കത്തീപാകണം അതൊക്കെ എഴുതി പഠിച്ച ശാസ്ത്രമൊക്കെ ചിന്തിച്ച് അതിന്റെ എം എസ് ആർ ഒക്കെ കിട്ടി അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണോ ഖത്തീബ് കോഴ്സിൽ പങ്കെടുത്ത ആളാണോ അതുമല്ല ഒന്നുമല്ല പക്ഷെ ആള് ഒരു ബോർഡുണ്ട് ഞാൻ വറസത്തുല്ലമ്പി അതിന്റെ പോയിന്റിൽ ആണ് വെക്കണത് ഞാനിവിടുന്ന് മാറാൻ പാടില്ല അത് മതിയാവും നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കടി പിടി കൂടരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് അത് നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കടി കൂടി കൂടരുത് കഥ എന്നുള്ളത് അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ചതാണ് അതിൽ ഒരിക്കലും കതിറിൽ ഒരു ജുഹദിന്റെ ആവശ്യമില്ല കതിറിൽ ജുഹദിന്റെ ആവശ്യമില്ല കം ആക്കലിൻ ആക്കലിൻ അഴിയത്ത് മദാഹിബുഹു വജാഹിലിൻ ജാഹിലിൻ തെൽക്കാഹു മർജൂക്ക മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ ഒന്നും പണി ചെയ്യാത്തവന് എല്ലാം കിട്ടും ഫുൾ ടൈം ആക്റ്റീവ് ആയ പണ്ഡിതൻ ചിലപ്പോ ഒന്നോട്ട് കിട്ടൂല്ല അത് കതറാണ് അതല്ലതി തറക്കൽ ഔഹാമ ഇറതൻ അങ്ങനെയല്ലേ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമുക്ക് നിശ്ചയിക്കപ്പെട്ട കതർ നമുക്ക് കിട്ടും അതിന്റെ നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ കടിപിടി കൂടുന്ന പ്രശ്നേ ഉണ്ടാകരുത് അതൊന്നാമതായി ഒന്നങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ജ്യേഷ്ഠനായി മനസ്സിലാക്കുക മാനജന്മാരാണ് എന്റെ നമ്മളെ ഒരു കുടുംബമാണ് ഒന്ന് നിസ്സാരപ്പെട്ട ഒരു ശമ്പളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ കടിപിടി കൂടരുത് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഒന്നാമതത്തെ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ ശക്സിയത്ത് കമ്മിറ്റിക്ക് ബോധ്യപ്പെടണം പിന്നെ കമ്മിറ്റി സാധാരണക്കാരോട് വർത്താനം പറഞ്ഞാൽ അയാൾ വർത്താനം പറയില്ല സാധാരണക്കാരോട് സംസാരിക്കും പോലെ ഹത്തീബിനോട് കമ്മിറ്റിക്കാരൻ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അയാൾ രാജിവെച്ചു പോകണം ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഒന്നും ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അത് വളരെ അത് അത് സൂക്ഷിക്കാൻ നമ്മളിൽ ഉള്ളാണ് ഒരു രഹസ്യമാണ് എന്നാൽ പിനഫ്സി നമുക്ക് മാനുഷികമായ ചാബല്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ചെയ്യും മനസ്സിലായില്ല ബിനഫ്സി നമ്മൾ മനുഷ്യനല്ലേ നമ്മൾ നബിയാണോ അല്ല നബിമാരും ഔലിയാക്കളും തമ്മിൽ വ്യത്യാസം എന്താണെന്നറിയോ ഔലിയാക്കൾ തെറ്റിയും നബിമാർ തെറ്റിയൂല ഔലിയാക്കൾ തെറ്റ് ചെയ്യും എന്നാലും ഔലി വലിയ നേരിക്കും ഔലിയാക്കളൊക്കെ തെറ്റ് ചെയ്യാൻ നടക്കാന്നല്ല പറയുന്ന വായന അമ്പിയാൾ ഹലറത്തിൽ കുതസിലായിരിക്കും സദാസമയവും ഹലറത്തിൽ കുതസിൽ നിന്ന് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു ലഹ്ല അവരുടെ റൂഹ് വിട്ടു നിൽക്കൂല അപ്പോൾ ആ ഹലറത്തിൽ കുതസിലിന്റെ ആ ഒരു നോയത്തുണ്ടാവും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടും അവർക്ക് തെറ്റിലേക്ക് മാറാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് അവർ മാസുമിങ്ങളാണ് സദാ നമയം സമയം അവരുടെ മുന്നിൽ അള്ളാഹു അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ അവർ ഇതാണ് ഹലറത്തിൽ കുതസ് എന്നാൽ ഔലിയാക്കൾക്ക് ഹൈദറത്തിൽ കുതസിൽ നിന്ന് ചിലപ്പോൾ കെതുറാത്തുൽ ഇൻസിയ മാനുഷികമായ ചാബല്യങ്ങൾ വരെ വഴി ചിലപ്പോൾ അവർ പുറത്ത് പോകും വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ സാധാരണ പുറത്തായിരിക്കും 
ഹലോത്തുൽ കുദസിൽ നിന്ന് ഔലിയാക്കൾ ഹലോത്തുൽ കുദസിലായിരിക്കും മിക്കവാറും നേരം എന്നാൽ ഹുറൂജ് ഉണ്ടാവും ആ ഹുറൂജിന്റെ സമയത്ത് അവർക്ക് കതുറാത്തുകൾ ഉണ്ടാകാം ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ വായന ഔലിയാക്കൾക്ക് പോലും സംഭവിച്ചു പോകാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് മാനസികമായ ചാബല്യം നമുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഭരിക്കുന്ന ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ മുന്നിൽ ഉണ്ടാൻ പാടില്ല നമ്മൾ നിസ്സാരപ്പെട്ട കാര്യത്തിന് കടിപിടി കൂടാനും പാടില്ല അത് നിങ്ങൾ കണ്ടത് എന്നാണ് മനസ്സിലായോ അത് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതൊന്നാം എന്നാൽ കഥകളെല്ലാം കിട്ടുകയും ചെയ്യും നമുക്കിത് കേവലം തൊഴിലല്ല നമുക്ക് എന്നാലോ നമുക്ക് മൈഷത്തുണ്ട് അതുണ്ടാവണം അത് ഉണ്ടാവും ചെയ്യും ഇതാണ് പരിവർത്തനത്തിന്റെ ശക്സിയത്തിൽ ഭാഗിക്ക അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉന്നതമായ വ്യക്തിത്വം അത് ഇല്ലേ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒക്കെ മാറ്റാം ആ ശക്തി എത്ര ബോധ്യപ്പെടണം അത് ബോധ്യപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ റസീലത്ത് അയാളിൽ നിന്ന് സംഭവിച്ചാൽ പോലും അവര് പരിഗണിക്കൂല അത് സാരമില്ല അങ്ങനെ വമ്പയ്ക്കാത്ത ആളാണ് പിന്നെ എന്തോ സത്യം അറിയൂല അങ്ങനെ ആവർത്തിക്കാതിരുന്നാൽ മതി മനുഷ്യന് അബദ്ധമൊക്കെ വരും പക്ഷെ ശക്സിയത്തെ താന്ന് പോയ ആൾക്ക് പിന്നെ എത്ര വൽപ്പത്തരം കാട്ടിയാലും അവൾക്ക് എത്തൂല മുമ്പ് ഒരാളൊരു പെണ്ണിട്ടി പെണ്ണ് കെട്ടിയിട്ട് പെണ്ണുകൾക്ക് ഇയാളോട് ഒരു ബഹുമാനമല്ല അങ്ങനെ ഇത് ചങ്ങാതിയോട് പറഞ്ഞ് എന്റെ പെണ്ണുകൾക്ക് ഇന്ന ഒരു ബഹുമാനം എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ പറഞ്ഞ് ഇജ് കാര്യം തീർക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കെട്ട എന്നിട്ടോളം ഞാൻ ഓളം എങ്ങനെയാണ് പെണ്ണ് ഞാൻ അവളെ പഠിപ്പിക്കാം പിന്നെ കാര്യം നിർത്തി നിനക്ക് എന്നെ കേട്ട അങ്ങനെ ഇവാൻ കാര്യം നിർത്തി ഇന്ത്യ കഴിഞ്ഞ മറ്റാൾ കെട്ടി കെട്ടി അവര് കർഷകനാ രാവിലെ പിന്നെ എന്താ പറയാ പുറത്തു പോയി പാടത്തൊക്കെ ഒന്ന് പോയി അരുവാക്കത്തിയും കൊണ്ട് പോയിട്ട് സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് പരമ്പിന്റെ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് വെട്ടി വൃത്തിയാക്കി ഒന്ന് പിന്നെ അങ്ങനെ കഞ്ഞുടിക്കാൻ വേണ്ടി രാവിലെ വന്ന് നാക്കാലി പലകെട്ട് കഞ്ഞുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നടുത്ത് കത്തി അവിടെ വെച്ച് ഞങ്ങൾ നാക്കാലി പലകെട്ട് കഞ്ഞി അവിടെ നിന്ന് ശേഷം കഞ്ഞി കൊണ്ട് പെണ്ണുങ്ങൾ പുതിയ പെണ്ണുങ്ങൾ പറഞ്ഞു വന്നെ പറഞ്ഞു വന്നെ കഞ്ഞിയും ഈ മീൻ ചുട്ടതും ഇങ്ങനെ വെക്കുന്നതോട് കൂടെ പൂച്ചടു വന്ന് മീൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഇയാൾ കൂളായിട്ട് എന്ത് ചെയ്ത് ആ കത്തി എടുത്തത് പൂച്ചനെ അവർ ഒട്ടാണ് കുടിച്ചത് അതാണ് നീക്കിയിട്ട് കഞ്ഞി കുടിച്ച് എന്താ പോണെങ്കിലും പിന്നെ എന്ത് വിളിച്ച വിളിപ്പുറത്താ പിന്നെ പറഞ്ഞേ ഞാ എന്റെ പെണ്ണുങ്ങൾ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ കാര്യം നിർത്തി ഇങ്ങനെ കിട്ടിക്കോ അങ്ങനെ കാര്യം നിർത്തി ഇത് കഴിഞ്ഞ് മറ്റാളെ ഞാൻ തിരിച്ചു കിട്ടി തിരിച്ച ഉടനെ തന്നെ മൂപ്പരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ പിറ്റേന്ന് രാവിലെ പാർത്ഥ പണിക്കൊക്കെ ഒന്ന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ച് പാർത്ഥ പണിക്കൊക്കെ പോയി കൈ അരിയാൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് മൂർച്ച കൂട്ടി ഉഷാറാക്കി അങ്ങനെ വന്ന് രാവിലെ കണക്കാക്കി പത്ത് മണിക്ക് പത്ത് മണി നായി കിട്ടിയാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് വിചാരിച്ച് പൂച്ചന കൊട്ടണല്ലോ അങ്ങനെ വന്ന് മൂപ്പരെ കഞ്ഞിന്റെ അടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഈ കത്തി മെച്ച ഇങ്ങനെ ഇരിക്ക കഞ്ഞിക്ക് ഇരിക്കുന്ന ഇടയിൽ കഞ്ഞി കൊണ്ടുവരും മൂപ്പരി ഇങ്ങനെ കത്തി ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് പിട്ടില്ല പൂത്തന പൂച്ചന കാത്തിരിക്ക അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഇത് ഇപ്പ വെട്ടിയിട്ട് കാര്യമല്ല പണ്ട് വെട്ടണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് വളരെ ചിന്തിക്കാം ശക്സിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ സംഗതിയാണ് പിന്നെ പരിവർത്തനം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഉണ്ടോ അത് ഒന്നാമതാണ് രണ്ട് ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം അള്ളാഹു തോഫിക്ക് തരട്ടെ ഒരു പ്രബോധകന്റെ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നദാമത്താണ് ഖേദം എന്തിനാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന മനുഷ്യൻ സ്വലാസ്ലം ആറുമാസം ഇറാഗുഹയിൽ ഇരുന്നത് എന്തിനാണ് ആരാണ് ഈ മനുഷ്യനോട് ഇറാഗുഹയിൽ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ജിബിരിൽ അന്ന് വന്നിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെന്തിനാണ് ഈ മനുഷ്യൻ അത് ചെയ്തത് മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്ക് അതെന്നെ സമൂഹത്തിന്റെ പരിവർത്തനത്തിന്റെ ബേസ് ഒന്ന് ശക്സിയത്താണ് ഒന്ന് മുന്നിലുള്ളവന്റെ ശക്സിയത്ത് അതിനെപ്പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ലോഡ് പറയാനുണ്ട് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ ലോകത്ത് മുസ്ലിം മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ ഒരാളില്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രശ്നം കുറുനുണ്ടല്ലോ ഇല്ലാത്തത് ആരാണ് ആളില്ല ആളാണ്ട് വന്നാൽ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട 
മൂക്കട താഴ്ത്തും മൂക്കട താഴ്ത്തും ജൂതന്മാർ ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതോടുകൂടെ നാടാകെ ഭദ്രഹാവും ഒരു ഹൈ പേഴ്സണാലിറ്റി ഉള്ള ഒരാളെ ലോകത്ത് കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതാണ് ഇമാം മഹദി ഇനി ഇമാം മഹദിയെ പറ്റി ചോദിച്ചവ പറഞ്ഞല്ലോ ഇമാം മഹദിയെ പറ്റി എന്താ ചോദിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ആയുധം എന്താവും എന്ന് നബി എന്ന് വെച്ചു അദ്ദേഹം അവിടെ വരുന്നതോടുകൂടെ ഏത് രാജ്യം തകർന്നു പോകും ഇസ്ലാമിന് വഴിപ്പെട്ടു പോകും എന്ന് ഹബീബ് ആ നബി പറഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ആയുധം എന്താന്ന് ചോദിച്ചു സ്വഹാബികൾ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു ാണ് അത്ര തന്നെ ഒരു ആയുധമല്ല പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഒരാണാണ് ഒരാളാണ് എണീറ്റ് കാർക്കാൻ പറ്റൂല ഞാൻ ഒന്നാമത്തേക്ക് തിരിച്ചു വന്ന് വീണ്ടും പറഞ്ഞതാണ് നമ്മൾ ആളായ ഒക്കെ നടക്കും എല്ലാം നടക്കും ഒരു സമൂഹം അനുസരിക്കപ്പെടും നന്നാവും ഒക്കെ പഞ്ചപുച്ച മടക്കി നിൽക്കും അത്തിപ്പുറ്റ മൈതിയും കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഒരു എണ്ണപ്പെട്ട ആലിമൊന്നുമല്ല അത്തിപ്പറ്റ മൊയ്തിയും കുട്ടി മുസ്ലിയാർ എണ്ണപ്പെട്ട ഒരു ആലിമല്ല ഫീഹുമല്ല പക്ഷേ അദ്ദേഹം വ്യക്തികളിൽ കൊണ്ടുവന്ന പരിവർത്തനം ആർക്കും അടുത്ത കാലത്ത് സൊസൈറ്റിയിൽ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം ഷഹസിയത്താണ് ഒരു നിറഞ്ഞ ആലിമൊന്നുമല്ല എനിക്കറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്നത് എന്നാൽ ആദ്യം ആലിമിന്റെയും മേലെയാണെന്ന് എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കും അദ്ദേഹം ഒരു നിറഞ്ഞ ആലിമൊന്നുമല്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് പോലും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു ഈ കൂട്ടത്തിലുണ്ടാവും ഉണ്ടാവും മനസ് ഞാൻ എന്തുകൊണ്ട് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഷഫിയത്ത് ഒരാൾ ചൂള വിടൂല അദ്ദേഹം ഒരു മജലിസിലുണ്ടെങ്കിൽ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നരെ കണക്കുള്ളൂ ഒരാൾ അവിടെ ഇരിക്കൂല ആപ്പിൾ എണീറ്റ് പോയിക്കോളൂ കാരണം അദ്ദേഹം അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു മജലിസിലുണ്ടെങ്കിൽ വയറിൽ തുടരൂല ബാങ്ക് കൊടുത്താൽ വയറിൽ എത്തിക്കോളൂ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നൂറ് കണക്കിന് അനുഭവം നൂറ് കണക്കിന് അനുഭവം മൂക്കിലെ ശ്വാസം പൊടുന്നത് പോലും സൂക്ഷിക്കും കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്സിയത്താണ് അത് അദ്ദേഹം അങ്ങനത്തെ വലിയ ആളാണെന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അടുത്ത ആളുകൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടും എന്നാൽ അദ്ദേഹം വലിയൊരു ആലിമാണ് അതൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹം അള്ളാഹുവിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളാണ് മനസ്സിലായോ എന്റെ സ്റ്റാൻഡ് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ലേ മോമിനിയങ്ങളെ അള്ളാഹു നമ്മളെ സ്വീകരിക്കട്ടെ ഇത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ആയി വരണം ആയി വന്ന അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് മാറും എല്ലാം മാറും വെയിലിത്തറ മുഹമ്മദ് കുഞ്ഞു മൗല യു എ യിൽ വാഗു നിന്നിട്ട് അൽ അതിന് ചെന്നപ്പോൾ നല്ല നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഇത്രേ എന്താ ഇവിടെ വലിയൊരു മാറ്റം എന്ന് എന്താ ഇവിടെ സാധാരണ നാട് പോലെ അല്ലല്ല യു എ അല്ലായിനിലെ ജനങ്ങൾ എന്ന് അപ്പോൾ ആരോ പറഞ്ഞു ഇവിടെ അത്തിപ്പറ്റം വൈദ്യ മുട്ടിലുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതന്നെയാ കാരണം ആ ജനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഒരു വ്യത്യാസം അപ്പൊ ഞാനേത് ഇതൊന്നാമത് രണ്ടാമത്തെ ആണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇറാഖുഹയിൽ വന്നിരിക്കാണ് ആറ് മാസത്തോളം അവിടെ എങ്ങനെ ഇരിക്കും ചിലപ്പോൾ ഉറങ്ങും ചിലപ്പോ ഉറങ്ങും വയനാമോ ഉറങ്ങും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ താബ്ബരു എന്തോ ഒരു അഭിപാദത്ത് ചെയ്യും പിന്നെ ഉറങ്ങും ഉറക്കിൽ സ്വപ്നം കാണും പുണ്യ റസൂൽ സ്വല്ലാഹുലം എന്തിനാണ് അവിടെ പോയിരിക്കുന്നത് ഇരിക്കാനുള്ള കാരണം സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന തിന്മകൾ വേണ്ടാത്തരങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്താണ് അതിനൊരു വഴി എന്നുള്ളത് ആ മഹാൻ അപ്പോൾ അറിയൂല വഴി അന്ന് അള്ളാഹു താല വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുത്തിട്ടില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഒരാൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കൂ ആ ആൾക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി കിട്ടിയിട്ടേ കാര്യമുള്ളൂ മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് സ്ഥാനം കിട്ടുന്നതിന്റെ നേരെ പറ്റി എന്ന സ്വീകരണം ആലോചിച്ച് നടക്കുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനം യഥാർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല പണിയെടുക്കുന്നവന് സ്വീകരണത്തിന് പോകാൻ നേരം ഉണ്ടാവില്ല സ്വീകരണത്തിന് നടക്കുമ്പോൾ പണിയെടുക്കൂല നമ്മൾ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടി വരും 
ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് അർത്ഥം വെക്കരുത് അർത്ഥം മാറി വെക്കരുത് ഇനി മാറി വെച്ചാലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നേരാണ് ഞാനിത് സത്യം പറയാണ് സത്യം പറയാണ് അപ്പോൾ ഡ്യൂട്ടിയിൽ ഉള്ള ഒരാൾക്ക് അങ്ങനത്തെ കാര്യത്തിൽ ഒന്നും കഴിയില്ല ഒന്നും കഴിയില്ല എന്താ കാര്യം നദാമത്ത് അപ്പോൾ പിന്നെ വഴി ഉണ്ടാക്കി തരേണ്ടത് നമ്മളല്ല ആരാണ് അള്ളാഹുവാണ് എന്റെ ആ ഭാര്യ ഇന്ന് രാവിലെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ മുന്നോട്ട് പോവുക എന്ന് അതായത് പൈസ ഇല്ല നാട്ടിൽ എന്ന് അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഉടനെ കിട്ടിയാൽ മറുപടി പെണ്ണെ ഞാൻ എന്റെ ഒരു ഭാര്യം പറഞ്ഞല്ല അമ്മാഹു സുബാനഹോത്താലോട് എല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പറഞ്ഞ ആ പരിഹാരം ഉണ്ടാവും നരേന്ദ്രമോഡി വരെ പിടിച്ചിട്ടാൻ കഴിയില്ല എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യർ എന്ന് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഭരണിയിൽ അകപ്പെട്ട ഉറുമ്പിനെ പോലെയാണ് ഒരു ഭരണിയിൽ അകപ്പെട്ട ഉറുമ്പ് ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ നടന്ന് മേലക്ക് കയറും അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോ നല്ല റബ്ബർ ഇട്ടിട്ട് മൂടിയുടെ മേൽ റബ്ബർ വരെ ചുറ്റി വളരെ ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് മൂടി ഒരിക്കലും അതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ മഹേസ് രക്ഷപ്പെടാൻ പഴുത് ആർക്കില്ല ഉറുമ്പില്ല ഉറുമ്പ് ഇങ്ങനെ മണിക്കൂറ് കണക്കിന് ഇങ്ങനെ നടക്കും കുഴങ്ങും എന്നാ ഭരണിക്കാരൻ ഭരണി നോക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭരണിക്കാരൻ എന്റെ ഉള്ളൂ എന്നറിയോ ആ ഭരണിയുടെ മോടി ഒന്നിങ്ങനെ ചെരിച്ചാൽ എഴുപതിനായിരം ഉറുമ്പുകൾക്ക് ഒരേ സമയത്ത് നടക്കാം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് പഴുതില്ലാത്തത് ആർക്ക് മാത്രമാണ് ഉറുമ്പിനാണ് ആർക്കല്ല ഉരുൾ ഉടമക്കാരനെ ഭരണിയുടെ ഉടമക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്തില്ല പഴുത് അടഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല പഴുത് ഒരു കാലം തൊട്ട് അടയൂല്ല സമൂഹം എങ്ങനെ മാറും എന്നതിനെ നമ്മൾ ബേജാറാകണ്ട വഴി ആരുണ്ടാക്കി തരും അള്ളാഹു പിന്നെ നമ്മൾ നന്നായ മതി നീനവ എന്ന നാട്ടിലേക്ക് യൂനിസിനെ അയച്ചു ഹലൈസലം യൂനിസ് ഒമ്പത് കൊല്ലം ആ നാട്ടിൽ പ്രബോധനം നടത്തി രണ്ടാളായി ഒരു ലക്ഷം ജനങ്ങളിൽ എത്ര നീനവ എന്ന നാട്ടിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ആരെ യൂനുസിനെ നബിയുള്ള യൂനുസ് അലൈഹി സ്ലാം യൂനുസ് അലൈഹി സ്ലാം പ്രബോധനം നടത്തിയിട്ട് ആ നാട്ടിൽ ഒമ്പത് കൊല്ലം കൊണ്ട് നന്നായത് രണ്ടാളാണ് അപ്പോൾ ദേഷ്യപ്പെട്ട് യൂനുസ് ഇറങ്ങിപ്പോന്നു അലൈഹി സ്ലാം യൂനുസ് ഇറങ്ങിപ്പോന്നതിന്റെ നേരെ പിറ്റേന്ന് അള്ളാഹ് ആ നാട്ടുകാർക്ക് മൊത്ത വിഹിതായി കൊടുത്തു ഒരു ലക്ഷം ആളുകൾ മൂമിനായി പിന്നെ അവർ നാടാകെ ഓടാൻ തുടങ്ങി യൂനിസ് എവിടെ യൂനിസ് എവിടെ യൂണിസ് അവർ നന്നാവരെ അറിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്ത് ആ യൂണിസ് ആണ് പിന്നെ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിലേക്ക് ചാടിയത് ആ യൂണിസ് ആണ് പിന്നെ തിരിച്ചു വരുന്നത് തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ കാത്തിരിക്ക ഒരു ആട്ടിലയൻ യൂണിസിനെ മരുഭൂമി വെച്ച് കണ്ണുണ്ട് അലീസനം തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ആട്ടിടയൻ ആ നാട്ടിൽ പോയി യൂണിസ് ഞാൻ മരുഭൂമി വെച്ച് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാർ പൊന്നും പണവും കൊണ്ട് മഹാപാരിതോഷികം കൊടുത്തു ആർക്ക് ആട്ടിലേനെ യൂണിസിനെ ഒന്ന് കണ്ടല്ലോ നാട്ടുകാരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ആ യൂണിസിനെ കാണിച്ചു കൊടുത്ത ആട്ടിടയന് മഹാ ആയുസിൽ ജീവിക്കാനുള്ള മൊത്തം പാരിതോഷികം കൊടുത്തു ആര് ഈ നാട്ടിൽ ഈ നാട്ടിൽ ഇപ്പൊ കാഫറയില്ല ഒക്കെ ആരാണ് മൊമിന വല്യ രസണ്ട് കാര്യം വേള പറഞ്ഞിട്ട് നന്നായത് രണ്ടാള് വേള അവിടെ നാം പോയപ്പോൾ പുറത്ത് പറയണ്ട പുറത്ത് പറയേണ്ടത് വസ്തുതയാണ് വേള അവിടെ നാം പോയപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊള്ള തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് ആൾ നന്നായില്ല വേള പോയപ്പോ പറ എല്ലാവരും നന്നായി ഇതെന്റെ ഇതാണ് പാടാണ് ഇത് നന്നാക്കാൻ നമ്മൾ ആവശ്യം അള്ളാഹു തരാക്ക് ഇല്ല നമ്മൾ നന്നായ മതി നമ്മൾ ഒരു നാട്ടക്കുട്ടിയാണ് ഞങ്ങൾ കത്തീപന്മാരെ ഉത്തരവാദിത്തം പത്ത് കൊല്ലം പറയാൻ പറഞ്ഞാലും ഇതേ പറയുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ വെറും പാസാനാണ് എന്ത് നിങ്ങൾ ആ കോഴ്സ് നടത്തി നിങ്ങൾ ഈ കോഴ്സ് നടത്തി മറ്റേ ആടുസ് നടത്തി മറ്റേ പോട്ടസ് നടത്തി മനസ്സിലായില്ല ആടുസും കോഴ്സുകളും എല്ലാം നടത്തിക്കോളും പണി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വേണമല്ലോ പക്ഷെ മർമ്മം അതൊന്നുമല്ല ഈ ആടുസുകളും കോഴ്സുകളും തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ജനത്തെ മുഴുവൻ ഇവിടെ നന്നാക്കിയ അള്ളാഹുവിന്റെ മുത്തക്കങ്ങളായ ഹത്തീമന്മാർ കഴിഞ്ഞുപോയ മണ്ണാണത് 
അവർക്ക് ആടുസും അറിയില്ല കോഴിസും അറിയില്ല നിങ്ങളിവിടെ ഉണ്ടോ നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങളൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കോഴ്സുകൾ തെറ്റാണെന്ന് ഈ പറഞ്ഞ മാനല്ല എന്തൊക്കെ കോഴ്സാണ് ഇയാൾ പറയാൻ പോകുന്നത് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ മുക്കം കൊണ്ടിരുന്നത് എന്റെ കയ്യിൽ കോഴ്സുമില്ല ആടുസുമില്ല പൂത്തുസുമില്ല എന്റെ കയ്യിലുള്ളത് ഞാൻ നന്നായി അവതരണോ എന്നെ പറ്റി എത്രയൊക്കെ മമ്പാടുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അമ്മട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്വീകരിക്കും ഒരു പെണ്ണ് ഞാൻ കെട്ടിച്ച് ഇപ്പൊ ഇക്കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രശ്നം ഒരു പെണ്ണിനെ മേലിന് കെട്ടിച്ചു കെട്ടിച്ചപ്പോ ആ പെണ്ണിന്റെ ഭർത്താവ് ആ രാത്രി ഇവളോട് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് അള്ളാഹുനെ വസൂലൊന്നും വിശ്വാസമല്ല മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ അത് പുതിയപ്പളാ നമ്മൾ നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള ജനങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ നമ്മൾ വളരെ ചിന്തിക്കണം ഇപ്പൊ ജബ്ബാറിന്റെ ആളാ ആ പേര് നല്ല ഉഷാറാ ജബോയ്ത്തൊക്കെ കബിൽത്തും ഇക്കാ ഇക്കായൊക്കെ സലാത്തൊക്കെ ചെല്ലി വാങ്ങിയതാ രാത്രി പെണ്ണിനെ ഒറ്റ കിട്ടിയപ്പോ എന്ത് പറഞ്ഞേ എനിക്ക് അള്ളാഹുലും വിശ്വാസമല്ല റസൂലും വിശ്വാസമല്ല ഈ പെണ്ണ് അതിരാവിലെ നേരെ വീട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്ത് അപ്പോൾ വീട്ടുകാർ പറഞ്ഞ് ഉസ്താനോട് ചോദിക്കുക ഉസ്താൻ എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഞാൻ സ്ഥലത്തില്ല ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിലാണ് വിളിയോട് വിളി അപ്പൊ എന്താ പ്രശ്നം പ്രശ്നം ഒരു രാത്രിയോ കഴിഞ്ഞ് ഇനിയും വൈകുന്നേരമായ രാത്രി വരാൻ പോവാണ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് പറയണം എങ്ങനെയോ അള്ളാന്റെ തോഫിയൊക്കെ ഞാൻ ഫോണ് കിട്ടി അപ്പൊ ഞാൻ തൽക്കാലം അവളെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നാലും ഞാൻ വരട്ടെ ഞാൻ അവനോട് സംസാരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ സംസാരിച്ചു നോക്കിയപ്പോഴും പറഞ്ഞു നന്നാക പക്ഷെ എനിക്ക് കുറെ സംശയമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അവ പറഞ്ഞ സംശയമൊക്കെ പിന്നെ തീർക്കാം അത് ഞമ്മൾ കുട്ടിന്റെ കാര്യം ചെയ്യൂ ഇജി നന്നാകെ ഇജി നാശാകെ ഇജി എന്തോ ചെയ്യ് ഇജി കുട്ടിന്റെ തീരുമാനം തരിക അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും എനിക്ക് എന്നെ എന്റെ തീരുമാനത്തിൽ ആവശ്യമില്ല ഇജി കാഫറാണ് മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് അതവിടെ തീർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വർത്താനല്ല മാല്യോട് ചോദി അപ്പുറത്തെ മാല്യോട് പറഞ്ഞു പുസ്തകം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇത് വേറെ തന്നെ ഒരുക്കും പറയാനില്ല ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഞാൻ മഹാനാണ് നല്ല ഒരിക്കലല്ല ഞാൻ മമ്പാട്ടിന്റെ പതിനാറ് കൊല്ലത്തെ ഹത്തീബാൻ ഒരു ചൂണ്ട് പലക ഒരു ചൂണ്ടൽ എന്നെ പറ്റി ഒരു പറയാനില്ല എന്നാൽ എനിക്ക് മുമ്പ് പോയ ഹത്തീബ് എന്നെ പറ്റിയും ഞാൻ പറയാം നമ്മളെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളല്ല നിങ്ങൾ ബേജാറൊന്നും വേണ്ട നാട് നാശാക്കി പോയതാ തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയുടെ അടുത്തുള്ള ഒരു കുടുംബവുമായുള്ള ബന്ധങ്ങൾ നാശായി മുസ്ലിയര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യന്മാർ പുച്ഛിച്ച് കാർക്കിച്ച് തുപ്പ് നേരത്തേക്കാണ് ഞാൻ ഹത്തിബായി പോയത് മമ്പാട്ടേക്ക് കൂടുതൽ വർത്തനം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ കൂടുതൽ വർത്തനം പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ എന്റെ നാട്ടുകാരൊക്കെ പറയേണ്ടത് നാട്ടുകാരാണ് ചോദിക്കും അപ്പൊ ഇവിടെ അള്ളാഹു നമ്മൾക്കൊക്കെ നാഫി അയൽമിനെ തരട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇത് വളരെ മർമ്മാണ് നമ്മുടെ ഷഹസിയത്ത് പിന്നെ നമുക്ക് ആത്മാർത്ഥനമായി സമൂഹം നന്നാകണം എന്നതിന് ആത്മാർത്ഥത വേണം പിന്നെ അയൽമിനെ ഞാൻ ഇടക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു പോയി ഹത്തീബ് മുൽഹമായിക്കുന്ന എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇൽഹാമുണ്ടാവും ആത്മാർത്ഥമായ ഹത്തീബ് മുൽഹമായിക്കും ഉറപ്പ് 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 ഹത്തീബിന് ഇൽഹാമുണ്ടാവും അയാൾ വലിയൊന്നും ആണ്ടയില്ല അയാളെ സ്ഥാനം വലിയൻ്റെ സ്ഥാനമാണ് അതായത് അവസരോചിതം അദ്ദേഹം മുഹ്ലിസായാൽ മതി അദ്ദേഹം ആരായിരിക്കും മുൽഹമായിരിക്കും ഈ കെ ഹസ്സൻ മുസ്ലിയാർ വയറിൽ പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് വയറിൽ മുഹ്ലിസാണെങ്കിൽ മുൽഹമാണ് ഇൽഹാമുണ്ടാവും ആരാവണ്ട ഇല്ല വലിയ വേണ്ടയില്ല ഒരു വയലേ മനസ്സിലായില്ല ഉദാഹരണപ്പ നാട്ടിക മോസോലിയാര് ചോദ്യത്തിന് അപ്പോഴത്തെ മറുപടി അറിയും അത് വലിയ വിവരമല്ല പകരം ചെയ്യുന്നതിലുള്ള ഇഹ്ലാസാണ് നമ്മൾ ഓതിയ കിട്ടാൻ തന്നെ നാട്ടിക ഓടിയിരുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഈ മനുഷ്യത്തിൽ പറഞ്ഞു നമ്മൾ അത്ഭുതപ്പെടുകയാണ് നാട്ടിക പോലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടാവും എന്താന്ന് ചോദിക്കുന്നത് നമുക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ അതിന് കാരണം എന്താ കാരണം എന്താ ഇഹ്ലാസ് ഇഹ്ലാസ് അല്ല എന്താ അവിടെ നിങ്ങൾ കണ്ട ഒരു സ്ഥലത്ത് അലംതറ ഇല അലംതറ അലംതറ ഹാജ ഇബ്രാഹിം അഫി റബ്ബി അനാത്താഹുല്ലാഹുൽ മുൽഖി എന്നൊരു എന്നൊരു ആയത്തുണ്ടല്ലോ ഹാജ ഇബ്രാഹിം അഫി റബ്ബി അനാത്താഹുല്ലാഹുൽ മുൽഖ് ആയത്ത് നോദി ഒരാൾ
കോമല്ലോലിമീൻ അല്ലേ അങ്ങനെ തന്നെയല്ലേ അൽബക്ര ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴ് മറ്റോണായിട്ട് ഒന്നുകൂടി കുട്ടി ഞങ്ങൾ ആ ആയിരത്തി ഒന്നുകൂടി ദയവായിട്ട് വാക്ക് ഇയാൾ ഉത്തരം മുട്ടാണ് ആരുടെ മുന്നിൽ ഇബ്രാഹിമിന് മുന്നിൽ ഈ ആയത്ത് ഉപസംഹരിക്കുന്നത് അവസരോചിതം പറയേണ്ടത് പറയാൻ ആർക്ക് കഴിയില്ല വാലിമിന് കഴിയില്ല അതിന് നേരമായന ഞാൻ ഈ ആയത്തിന്റെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ ചോദി ചെലപ്പോ ആലോചിക്കലുണ്ട് ഇരിക്കി ആയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിക്കും ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ ഇബ്രാഹിം നബി പുട്ടുന്നുണ്ട് ഒന്നാം റൗണ്ട് പുട്ടി അതായത് അതായത് ഞാൻ അള്ളാഹുവാണ് മരിക്കുകയും ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവനെ ആണോ അപ്പോൾ ഇബ്രാഹിം നബി എന്ത് പറഞ്ഞു അല്ല അയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു ഞാനും മരിക്കുകയും ജീവിപ്പിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന ആണോ ഒരാളെ ജയിലിലുള്ള രണ്ടാളെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒരാളെ കൊല്ലാൻ പറഞ്ഞ് ഒരാളെ വെറുതെയും വിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ജീവിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പിന്നെ ഇബ്രാഹിം നബി പറയുന്നത് എന്റെ റബ്ബാണ് കിഴക്കുന്ന സൂര്യനെ പടിഞ്ഞാട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നത് നൈജുകൊണ്ട് കൊണ്ടുവരും എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ചില നേരത്ത് ഇത് അയാളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിലോ വേറെ ഇവിടെ തെളിവൊന്നുമില്ലല്ലോ അള്ളയാണ് കൊണ്ടുവരുന്ന തെളിവെന്താ നിങ്ങളിവിടെ അല്ലല്ല പഠിച്ചാണ് അയാള് രാജാവ് ഉടനെ പറയാണ് എന്ത് നീ ഇന്നെ ചെയ്യണ്ടോ ഞാൻ അത് മാത്രമൊന്നുമല്ല കാറ്റ ഞാനാണ് ആ സൂര്യനെ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചാണ് ആ സൂര്യൻ രാവിലെ കേൾക്കുന്ന പടിഞ്ഞാട്ട് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു മൈസത്തെങ്കിലും കാണിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും ആർക്ക് ഇബ്രാഹിമേക്ക് അതല്ല പടിഞ്ഞാട്ട് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് കറക്കാം അവിടെ പൊട്ടുള്ളൂ ഇത് ഒന്നാം റൗണ്ടിൽ വർത്താണ്ട് രണ്ടാമുണ്ട് പൊട്ടിപ്പോയി എന്തുകൊണ്ട് ആകാൻ യോഗ്യത അല്ലാത്ത ഖത്തീബാകുക ദുന്യാവിനെ തേടി നടക്കണോനും പെണ്ണുങ്ങളെ ഭ്രാന്തുള്ളവനും ഇങ്ങനെ തോന്നിയാസത്തിന്റെ ആളുകളും ഇവരൊക്കെ മനസ്സിലായോ അവരൊക്കെ ആ സ്ഥാനത്ത് കയറി കുത്തിരുന്നാൽ അവർക്ക് പറയേണ്ടത് പറയാൻ കഴിയൂല വണ്ടൂർ മണ്ഡലം മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഞങ്ങളുടെ മഹല്ലിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട മുഖ്യ രക്ഷാകാതി ഓൾ ഇൻ ഓൾ ഒരു ദിവസം നേരം വെക്കുമ്പോൾ അയാള് തെപിരിയായി കുറച്ച് താടിയോ കണ്ണ് നീട്ടി അടുത്ത് പിരിയായി നാട്ടുകാരൊക്കെ വേജാറായി ഞാൻ ഇന്ന ആൾ എന്തായിട്ടുണ്ട് നാട്ടിലെ നെടുന്തൂൺ ആയ ആൾ എന്തായി തെബിലികായി അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞ് കമ്മിറ്റിയോ വിളിക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയോ വിളിച്ചു അപ്പൊ പറഞ്ഞ് കമ്മിറ്റിയോ കൂടി അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ഇത് സമസ്തയുടെ പള്ളിയാണ് ഇജ അതിന്റെ പുറത്താണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ പേരാൻ വെട്ടിക്കളാണ് ഇജയൻ പോയി ഇജ പോയിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് യോഗം കൂടെ തന്നെയാണ് അല്ലാന്ന് പറയാൻ ഒരാളുണ്ടാവില്ല ഖത്തീബ് ഖതീബിന്റെ സ്ഥാനം പുറത്തടു പോയി അതോടുകൂടെ ആ അതവിടെ പോയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ ഒരാളത്തെ പേര് കഴിയില്ല നമുക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ ഇവനെ നമ്മളാണ് പൂജിച്ചാൽ അവൻ പിന്നെ അങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും പിന്നെ നമ്മളില്ലാത്ത നോട്ടീസും ബാറോലി അങ്ങനെ ബൈക്കിലാണോ പിന്നെ അതിന് നമ്മൾ അമീദ് വൈസിന് മറ്റും വാദപ്രദാത്തിന് ഉണ്ടാണോ ഇതൊന്നും ആവശ്യമല്ല ഇത് പറഞ്ഞ് ബലീന മറ്റേ ഞങ്ങള് അത്തയാത്തിൽ മറ്റേനെ തെളിവുണ്ട് വെച്ച് നമുക്ക് അത്തയാത്തും പിന്നെ ആറയാത്തൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഇജ് പുറത്ത് പോ ഇജി പോ എന്നിട്ട് പുറത്ത് സ്റ്റേജ് ഇട്ടി പറയാം അന്ന് ഞാൻ വരാം ഈ പള്ളി തന്നെ പറ്റൂല ഇത് നമസ്കാരം അല്ല പുറത്ത് പോകണം അങ്ങനെയാണ് പോയി പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുട്ടികൾ വലിച്ചാണ്ടു നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ട സ്റ്റാൻഡാണ് നന്നാൽ അനങ്ങൂല ഒന്നിന് അള്ളാഹുവിന്റെ സത്യതി നമുക്കൊരു വഴിയുണ്ട് ആ വഴിക്കെതിരെ അവൻ ആരായാലും ഒറ്റ കൊമ്പനായാലും ഒറ്റ പോലാളിയായാലും നമ്മളെ മാലിന ജീവനാടിയായാലും എന്ത് തരുണോനാണെങ്കിലും സുന്നത്ത് ജമാനത്തിനെതിരാണ് കണ്ടാൽ ഒരെ പൂജിക്കരുത് ഒരെ അങ്ങനെ തുറുപ്പേട്ടും അത് നോക്കരുത് റദ്ദാക്കാരാണ് ഇറങ്ങന പുറത്തു ഇത് സംസ്ഥാന ഉള്ളിയാ പുറത്തിറ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തറ ഇത് പുറത്തിട്ട പോലെ അലഹമില്ല അത് പുറത്താണ് പോയി ഇപ്പൊ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അലഹമില്ല അതിന്റെ ശേഷമാണ് ഇപ്പൊ നമുക്ക് മാലൊന്നും ഉഷാറായത് എല്ലാവരും പിന്നെ ക്രമേണ 
ദിങ്ങല്ലാണ്ടാകുക എന്ന് പറഞ്ഞാലൊക്കെ പോയാൽ നന്നായി നറ നേരെ മറിച്ച് അത് ഒപ്പരല്ലേ നമുക്ക് തൽക്കാലൊന്ന് ഉപദേശിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർക്കും കമ്മിറ്റിക്കാർക്ക് താടി ഇങ്ങനെ കൂടെ തുടങ്ങും അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ പോയാൽ വരെ അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ അല്ലേ എന്താ എടുത്തിടണം എടുത്തിടണം അള്ളാന്റെ വള്ളിയല്ലേ അള്ളാന്റെ വള്ളിയ വള്ളിയല്ലടാ അള്ളാഹ്ന്റെ വള്ളിയാണ് കുറച്ചു കൂടെ അള്ളാന്റെ വള്ളിയല്ലേ അള്ളാന്റെ വള്ളിയല്ലടാ അള്ളാഹ്ന്റെ വള്ളിയാണ് പുറത്തിറങ്ങ തന്നെ വർത്തനല്ല അത് നമ്മൾ നിൽക്ക ഇല്ലെങ്കിലോ ജനൽ വാദന്റെ അപ്പുറത്ത് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പലിശ ഇടും ആണ്ണി കാട്ടിയത് ഇട്ടും ആ പിന്നെ അത് മലയാൾക്ക് പോകൂല അങ്ങാടിയാണ് വഷളാവും അതന്നെ ഒന്നും അനങ്ങിയില്ല അപ്പൊ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇതാ സ്വലഹ ഇതാ സുലഹ എന്നല്ല ലോകത്തെ ഏറ്റവും അഫുസാഹുൽ അറബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ പറഞ്ഞത് മൊലിയന്മാരെ നിങ്ങൾ നന്നാക്കിയെന്നല്ല ഇതാ സ്വലഹ ഈ ചങ്ങാതിയെ ഞാന് വിളിച്ചെഴുതി ആരെ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ആരെ അല്ല അതല്ലേ നമ്മളെ ഇടക്ക് പറഞ്ഞല്ലോ നിരീശ്വരവാദി ആ വിളിച്ച് വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്ത് ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോ അങ്ങനെ ഉരുതാണ് അപ്പൊ അതിനിടയിൽ ഇവൻ എന്നോട് പറയും എന്റെ സിമ്പതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ആയിരിക്കാം അപ്പം പറയാണ് എ പി അബോക്കർ മുസ്ലിയാര് മുടി വിട്ട വെള്ളം വിറ്റല്ലോ അപ്പോൾ പണ്ഡിതന്മാരെന്നെ എങ്ങനെ ദീനനെ വിൽക്കുന്നത് കണ്ടതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ യുക്തിവാദിയായത് കാരണം അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു പമ്പരെ വിട്ടിയേ ദീശാലിനെ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങള് ഞങ്ങളാവും ഇങ്ങനെ ആയില്ലല്ലോ മനസ്സിലായില്ല അപ്പൊ എന്റെ സിമ്പതി കിട്ടാൻ വേണ്ടി പറയാണ് എന്ത് ഏ പിന്നെ ഒരു കുറ്റാണ് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്റെ ആ സാരല്ല കുട്ടിയെ എന്നാ ഈ പെണ്ണിനെ കൊണ്ട് പോയിക്കോ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇയാൾ വെള്ളമല്ല അതിന്റെ അപ്പുറം വിറ്റായി എനിക്കറിയും എന്നറിയാം നമ്മളാരും ഒന്നും ആയിട്ടില്ലല്ലോ അറിയ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിൽക്ക ഇതാ സ്വലഹ ഈ രണ്ട് കൂട്ടരും നന്നായാൽ അല്ല ഉലമാവല്ലോ മറാവ് രണ്ട് കൂട്ടരും ഇതാ സ്വലഹ പിന്നെ ഈ ഉമറാക്കൾ കാര്യം പറയാം ഉമറാക്കൾ നന്നാകണമെങ്കിൽ ആര് നന്നാകണം ഉലമാവ് നന്നാ അവരെ നേരിലാണോ ഉമറാവ് വല്ല ജാഹിലൂനൽ യാഹിലിൽ റൽമി അങ്ങനെ വളരെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അവരെ നമ്മളുടെ ശക്സിയത്തും ദീനും മനസ്സിലാക്കിയാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആ വഴിക്ക് വന്നിട്ട് ആ ആ തൊലിയക്കലിന് ചേരും അള്ളാഹ് നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ തരട്ടെ ആ അത്ര തന്നെ അപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡ് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും അത് നമ്മൾ ആകേണ്ട ഒരാളായാൽ എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് എന്റെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ദരിദ്രമായ ഒരു നാടിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത ആളാണ് കെ ടി മാനു മുസ്ലിയാരി എന്റെ മൂത്തേടത്ത് നിന്ന് കെ ടി മാനു മുസ്ലിയാരെ കരുവാരുണ്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ ഉണ്ട് എന്നാൽ മാനു മുസ്ലിയാരി മരിക്കുന്നത് വരെ മാനു മുസ്ലിം കേട്ടോളി മാനു മുസ്ലിം മരിക്കുന്നത് വരെ നമ്മളെ ഒരാളെ കണ്ടാൽ രാവിലെ പീഡിയൻ്റെ അവിടെ വന്നൊരു പള്ളിൻ്റെ അവിടെ വന്ന് മൂത്രം മാറ്റാൻ കുറച്ച് ആളുകൾ ഇറങ്ങി ഒന്ന് പിന്നെ മൂത്ര രണ്ട് വണ്ടി കയറുമ്പോൾ നമ്മളാ വൈക്കോ എന്റെ നിങ്ങളെവിടുന്ന് വരിക ഞങ്ങൾ മോലിലെത്ത് പോയി വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ മാന മാനുവെടുത്ത് ഉയരണ പോമ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വന്ന് മോലിയെ കണ്ടുവരാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മൂല്യമാരുണ്ടേനും തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല മൂത്തേത്തിന്റെയും കരുവാരുണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ ആയിരക്കണക്കിന് മൂല്യമാരുണ്ട് എന്നാലും ഞാൻ മൂലയെടുത്ത് പോവുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പാറി മനുഷ്യന്മാരെ മാനുവെടുത്ത് പോകാനാണ് ഞാൻ മൂലയെടുത്ത് വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാല മാനുവൽ അത് എന്റെ അത് കാമില റജുല ആൺകുട്ടിയാ മനസ്സിലായ പറഞ്ഞത് അവിടെ കണ്ടായ എല്ലാവരും വരും ഒക്കെ വളയും നമ്മൾ നമ്മളെ പണിയെടുത്താൽ എല്ലാവരും വളയേണ്ടി വരും അവർ ആരായാലും വളയേണ്ടി വരും അത് സ്വാഭാവികമായി വളം വളഞ്ഞല്ലോ ഭൂരിപക്ഷമായ കുഫുർ ഇല്ലാതായി ഒരു ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല പിന്നെ ഒരു ന്യൂനപക്ഷമായി പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ലാതായി ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അതന്നെ നമ്മൾ മാർഗം 
അപ്പൊ ഇവിടെ കൂടുതൽ വർത്തമാനം പറയേണ്ട ആവശ്യം ഇതിലില്ലേ സമൂഹത്തിന്റെ അടിയിലുള്ള രോഗങ്ങളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മക്ക് തന്നെ പാളാക്കിന്റെ അത്ര പോന്ന മൊബൈല് നമ്മക്ക് ജമാറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിങ്ങനെ വാട്ട്സപ്പിൽ നോക്കുന്ന പണിയാണ് മനസ്സിലായപ്പോഴാണ് പള്ളികളൊന്നും അനാവശ്യമായി കമ്പ്യൂട്ടർ വലിക്കിരിക്കുന്നതൊന്നും അത്ര ഒരു ഹൈറല്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം കമ്പ്യൂട്ടർ വൽക്കരിച്ചൂടെ എന്ന് വെച്ചാൽ വൽക്കരിക്കാം പക്ഷെ പലപ്പോഴും അതൊക്കെ ദുരുപയോഗം ചെയ്യാണ് ചെയ്യാ കുറെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അല്ല നമ്മുടെ മഹത്വം നമ്മുടെ മഹത്വം തക്കവയാണ് മൽഹാഫല്ലാഹ അത്ര തന്നെ വസന മരണ ആവശ്യമില്ല മൽഹാഫല്ലാഹാപ്പുല്ലുഷൈൻ ഒരാൾ അള്ളാനെ പേടിച്ചാൽ എല്ലാവരും പേടിക്കേണ്ടി വരും എല്ലാവരും പേടിക്കേണ്ടി വരും അതായിരിക്കുന്ന സമതോലിയര് സമതോലിയരെ അമോശാക്കിയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാബാട് കുഞ്ഞിപ്പായ മിസ്റ്റിലേര് അള്ളാഹു തല അദ്ദേഹത്തിന് ദീർഘായിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആ ഏരിയ അങ്ങനെയാണ് ഒരു മനുഷ്യനായി അവിടെ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ട് ഞാൻ മനുഷ്യ പോകുമ്പോൾ വെച്ചാറ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായി അവിടെ ഒരു മനുഷ്യണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ ഒരു മനുഷ്യണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഒരു അവലം പണ്ട് കുട്ടികളൊന്നും നാശാവൂല ഈ തെബിലിയും കൂട്ടാമാത്തൊക്കെ കൊടുവള്ളിയും പരിസരത്തുണ്ട് അനങ്ങൂല കാരണം അവിടെ ആരുണ്ട് പറയും മനുഷ്യ അവർ ആരുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യണ്ട് മനുഷ്യനില്ലെങ്കിലോ നാശവും നാശങ്ങളെന്ന് പൂതിയുള്ള ഒരു പരിസരത്തുണ്ട് പക്ഷെ നാശാൻ കഴിയൂല കാരണം എന്തുകൊണ്ട് ആളെ കിട്ടൂല അവിടെ എന്തുകൊണ്ട് പറയാ അവിടെ എന്ത് ഒരു മനുഷ്യണ്ട് അതന്നെ കിതാബ് ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമല്ല കിതാബ് ഉണ്ടായിട്ടൊരു കാര്യമല്ല ഖുർആൻ കിട്ടിയില്ല മുഹമ്മദ് നബിയെ കിട്ടിയാലും ലോകം നന്നാവുകയായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നബിയെ കിട്ടിയില്ല ഖുർആാനാണ് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഒരാൾ നന്നാവില്ല പുറത്തു പറയണ്ട ഒറ്റക്ക് പോയി ആലോചിച്ചാൽ മതി അത് ആലോചിച്ച പോരാ കുറെ ആലോചിക്കണം ഖുർആാനല്ല മർമ്മം മുഹമ്മദാണ് ഉറപ്പ് വ്യക്തിക്ക് സമൂഹത്തിൽ നടക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ആ വ്യക്തി കാമില വ്യക്തിയാ അലിഫ്ലാം റോ കിതാബുൻ അൻസൻ വളരെ തേറ്റായ വർത്തമാന ഇപ്പൊ നമ്മൾ സുന്നിയളെ തന്നെ മുജാഹിദ് റീഡിങ് മുജാഹിദ് പാടുന്ന പാട്ടാണ് ഇപ്പോ സുന്നി പോയിന്റിൽ നമ്മൾ പാടുന്നത് അത് രണ്ടും രണ്ടാ നമ്മളെ മർമ്മം ഖുർആാനല്ല നമ്മളെ മർമ്മം മുത്ത് മുഹമ്മദാണ് ലഖദ് മന്നല്ലാഹു അലൽ മുഅ്മിനീന ഇത് ഇത് അൻസല ഫീഹിം കിതാബന്നല്ല ഇത് ബഅസ ഫീഹിം റസൂലന വഹാബി മുണങ്ങിയിട്ട് ഛർദിക്കണ്ട വഹാബിനെ മുണങ്ങിയിട്ട് ഛർദിക്കാണ് ഇപ്പോൾ സുന്നിയക്ക് പണി നിർത്തിക്കാളി വഹാബിയെ വിഴുങ്ങിയിട്ട് ഛർദിക്കണ്ട നമ്മളെ മർമ്മം എന്താണ് ഈ ലോകത്ത് അള്ളാഹു ഖുർആനെ ഇറക്കിയില്ല ആരെ തന്നാൽ മുഹമ്മദിനെ തന്നാൽ ഈ നന്നായി ഒക്കെ ഉണ്ടാവും മനസ്സിലായോ പറഞ്ഞത് ഈ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാനെ തന്നില്ല ഖുർആാനാണ് തന്നെങ്കിൽ ഒരു പരിവർത്തനം ഉണ്ടാവില്ല ഖുർആൻ എന്ന് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ പരിവർത്തനം ഉണ്ടാഞ്ഞു നിങ്ങള് ഒരു ലാസ്റ്റ് കാലത്തെ പറ്റി ഒരു ഹദീസ് ഉണ്ടല്ലോ ഹദീസ് ഒന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്യാൻ ഹദീസിൽ പരിചരിക്കപ്പെടുന്ന പള്ളി ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഇതൊന്നും കമ്മിയില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്റെ കമ്മി മുത്തബിയോ മുഹമ്മദ് ഉണ്ടാവില്ല പരിവർത്തനം കാണുകയില്ല ഊസാവസ്ഥയിലാവും നിങ്ങളിവിടെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലായോ ഖുർആാനിൽ എന്തണ്ടാണ്ട് ഖുർആാനിൽ എന്തണ്ടാണ്ട് റുസുമനിൽ എന്താണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ ഖുർആാനിൽ എന്തണ്ടാണ്ട് റുസുമല്ലേ അതുണ്ടല്ലോ പള്ളി എന്താ മഹമൂറത്തവല്ലേ അതുണ്ടല്ലോ മുസ്ലിം നിങ്ങൾക്ക് എന്താ വേണ്ടത് അഹമ്മദ് മുഹമ്മദ് പേരല്ലേ അതുണ്ടല്ലോ പിന്നെ ആരില്ലാത്ത മുത്തബിയ മുഹമ്മദ് ഇല്ല മുത്തഹല്ലി കുമ്മി മുഹമ്മദ് ഇല്ല മുഹമ്മദിന്റെ കുലുക്ക് സ്വീകരിച്ചോനില്ല മനസ്സിലായത് അറിയില്ല അപ്പോൾ നിഴലില്ലാത്ത മുഹമ്മദിന് നേലാണ് ഒലമാവ് 
നിഴലില്ലാത്ത പറ നിഴലില്ലാത്ത നിഴലുണ്ട് പറഞ്ഞത് മറ്റേ പേരോട് നേലില്ലാത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാന്റെ നേലാണ് ആര് നമ്മള് പറയുന്നത് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ ഇനി പറ ശംസുലമ്മ വരല്ലല്ലോ ഇനി ശംസുലമ്മ ഒന്നുകൂടി വരുവോ ഇനി അത് ആകേണ്ടത് ആര് പറയും മനുഷ്യന്മാര് ആര് നമ്മളൊക്കെ തന്നെ അത്രയും കുറുനായി പണ്ട് എന്താണുള്ളത് കുറാൻ മുസാഫായപ്പോൾ റുസൂമ് സിദ്ദിഖുലൊക്കെ പറഞ്ഞ കാലത്ത് ഖുറാനെ മുസാഫാക്കിയപ്പോൾ അതിലെന്താണുള്ളത് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ റുസൂമ് ക്രിയാമത്ത് നാളിലും എന്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവണ്ട് റുസൂമ് മുസ്ലിംകൾക്ക് എന്താ പേരുണ്ടാണ് പേര് പള്ളി എന്താണ്ട് മാമൂറാവുക ഇതിലെവിടെ എവിടെ എവിടെ കമ്മിയുള്ളത് കമ്മിയവർ മുത്തഹല്യക്കുമ്പി മുഹമ്മദ് ഇല്ല മുത്തബി മുഹമ്മദ് ഇല്ല അവർക്ക് എന്തിന് കഴിയുള്ളൂ പരിവർത്തനത്തിന് കഴിയുള്ളൂ ഇനി ഇതൊന്നുമില്ല ഇതുണ്ടെങ്കിൽ മതി ഇതൊന്നും ഉണ്ടായില്ല പള്ളി ഉണ്ടായില്ല പള്ളി ഉണ്ടായില്ല ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ കുഞ്ഞാലിയാജി എന്നൊരാൾ ജുമാക്ക് വേണ്ടി വന്നപ്പോൾ അക്കാലത്തെ അവിടുത്തെ ഏറനാടന്മാര് എന്നൊരു കൂട്ടരി ഹിന്ദുക്കൾ വർഗീയവാദികൾ വന്നിട്ട് കുഞ്ഞാലിയാജിയെ ഓടിച്ച് പാറപ്പുറത്ത് പോയി ജുമാത്ത് കേറ്റ് അവിടെ പിന്നെ മൂത്തേർത്ത് ജുമാത്ത് ഉള്ളി കയറ്റി അപ്പൊ പള്ളി ഉണ്ടാവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കുഞ്ഞാലി ഉണ്ടായാൽ മതി കുഞ്ഞാലി ഇല്ലാതെ പള്ളി ഉണ്ടായിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ കുഞ്ഞാലി ഉണ്ടെങ്കിൽ പാറപ്പുറം പള്ളിയാണ് കുഞ്ഞാലി ഇല്ലാത്ത പള്ളിയോ ചന്തയാണ് കുഞ്ഞാലി ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആരാ കുഞ്ഞാലി കുഞ്ഞാലിയാജി എന്നത് ഒരു ഉദാഹരണമാണ് സ്വാതിയായ മനുഷ്യനാണ് വലിയ ആളാണ് ഹിമാലയക്ക് പോയപ്പോൾ ബാംബ് അടിച്ച് ഒന്നെങ്ങനെയാണ് കുടഞ്ഞിട്ട് തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഹാദിമിനോട് പറഞ്ഞേ മനുഷ്യന്മാരിറങ്ങണ വയ്യാണ് മണക്കൂണ്ണറ തിരിഞ്ഞില്ല തിരിഞ്ഞ് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ മുളങ്കൂട്ടത്തിന് അടിയിൽ ബാംബ് ചത്തിറക്കുന്നുണ്ട് അവസാനിപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇതിന്റെ ചില റൂട്ടുകൾ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇൻഷാല്ല പിന്നെ വർക്കുകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയും അത് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ സ്വസമൂഹത്തെ പറ്റി നമുക്കൊരു ധാരണ ഉണ്ടാവും നം ഉണ്ടാകണം നമ്മൾക്ക് പണി അതാണ് എന്ത് ആ കൗമിന്റെ സ്വലാഹിയത്ത് നമ്മളിൽ ഏൽപ്പിക്കപ്പെട്ടതാണ് അള്ളാഹു തല തോഫിയക്ക് തരട്ടെ അപ്പോൾ അത് തിരിഞ്ഞും മറിഞ്ഞും നമ്മളിലെത്തും 
നമ്മൾ നന്നാവും ഒരു ഒരു രാത്രി പോലും നാൽപ്പത് കൊല്ലോട്ടെ കുഞ്ഞി ദിവസിലേര് നാൽപ്പത് കൊല്ലല്ലേ അവിടെ അമ്പത് കൊല്ലത്തിൽ താജ്ജുദ് കല ആയ ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആ എന്നോട് കൂടെ കിടക്കണ ആളാ പറഞ്ഞത് പള്ളിയിലെ മുക്കര എന്നോട് പറഞ്ഞത് പള്ളിയിലെ മുക്കര എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിസ്കാരമല്ല എന്തുണ്ടാവില്ല എന്തുണ്ടാവില്ല താജ്ജുദ് കലയായ ഒരു ദിവസമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞു ആ നാട്ടുകാരനോട് പറഞ്ഞു താജ്ജുദ് കലയായ ഒരു ദിവസമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹിന്ദുക്കളെ പോരാ തീ കുടി കുടി കല്യാണം അടക്കം തീരുമാനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന ആരാ നമ്മളെ ഈ സാധുവായ മൂല്യര് നമ്മളെ മനസ്സിലായില്ലേ അത്ര തന്നെ ആ മനുഷ്യനെ അള്ളാഹു കൊണ്ട് ഉയർത്തും പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹു സുബാന ആരാ അത് ഉയർത്തും അള്ളാഹു നമ്മൾ നമുക്ക് ആ തോപ്പിയൊക്കെ തരട്ടെ പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ നിൽക്കേണ്ടടുത്ത് നമ്മൾ നിൽക്കണം നമ്മൾ മുസ്ലിം മുഹ്ലിസ്യങ്ങളായി നിലകൊള്ളണം നമ്മളെ ഏർപ്പാട് അതായി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പണിയെടുക്കണം അവനവൻ എടുക്കുന്ന പണിയെടുത്താൽ എല്ലാം നന്നാവും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഒന്നും നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്ക് ബി ജെ പി സമൂഹത്തിൽ വളരുന്നു എന്തായാലും കാരണം കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുമല്ല കാരണം എന്താണെന്നറിയ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ അത് വിജയിപ്പിച്ചെടുക്കണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥമായ താല്പര്യമുണ്ട് അപ്പോൾ അത് വിജയിക്കും ഈ ലോകത്ത് ന എന്തിനും അള്ളാഹു താല ഇഹ്ലാസിന്റെ ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്താല കൂട്ടു നോക്കും അവൻ ചെയ്യുന്നത് അബദ്ധാണെങ്കിൽ പോലും അതിന് അബദ്ധവും സുബദ്ധവും തീരുമാനിക്കണം അപ്പുറത്താണ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല എന്തിനും എന്ത് വേണം ഇഹ്ലാസ് വേണം എന്നാൽ അത് വിജയിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് രഹസ്യം രസം പറഞ്ഞുതരാം നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ അല്ലേ ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാണ് കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ നന്നായി തീർന്നിട്ട് ആത്മകഥ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഡി സി ബുക്സ് ആണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് ഞാനത് പലവട്ടം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കള്ളന്റെ ആത്മകഥ ഭയങ്കര പാഠങ്ങൾ ഉണ്ടായി മണിയമ്പിള്ളയാണ് കേരളത്തിൽ കേരളം കണ്ട ഏറ്റവും വലിയ കള്ളൻ അയാൾ പിന്നെ നന്നായി അതിനുശേഷം അയാൾ പുസ്തകം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആ പുസ്തകം ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കള്ളന്റെ ആത്മകഥ എന്റെ അടുത്തുണ്ട് വളരെ ഞാനത് പലവട്ടം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അതിൽ പഠിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് ഇയാൾ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഇയാൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇയാൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയാൽ മോഷണമല്ലാത്തൊരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ദൈവസഹായം ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര വർത്താന കണ്ടിട്ടില്ല ഭയങ്കരം വർത്താന ഞാനത് എത്രയോ വട്ടം വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര പാടുണ്ട് അയാൾ എന്നിട്ട് പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയോ ഫ്രിഡ്ജിൽ കള്ളുണ്ടോന്ന് തുറന്ന് നോക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ഈ മോഷ്ടിക്കുന്നത് എന്തിനായിരിക്കാം കള്ളുടിക്കാനായിരിക്കാം പക്ഷെ ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് കള്ളെടുക്കരുത് കാരണം ഈ എന്തിനു വന്നല്ല കള്ളെടുക്കാൻ വന്നാല്ല ഈ മോഷ്ടിക്കാൻ വന്നാണ് നിന്റെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിയാൽ നിന്റെ ലക്ഷ്യം തെറ്റിയാൽ ദൈവിക സഹായം ഉണ്ടാവില്ല ഭയങ്കര വർത്താന ഭയങ്കര ചിന്ത ഉണ്ടായി വ്യഭിചരിക്കാൻ വേണ്ടി പൈസ ഉണ്ടാക്കാനാണ് നീ കയറിയത് അവിടെ ഉടുപുടല്ലാത്ത അതിസുന്ദരിയായ പെണ്ണ് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ആ ഭാഗത്തേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയത് തിരിഞ്ഞു നോക്കിയാൽ നീ പിടിക്കപ്പെടും എന്നാ അവിടുന്ന് പൈസ എടുത്തിട്ട് പിന്നെ നിനക്ക് എന്താ ഉള്ളത് മാർക്കറ്റിൽ നടക്കുന്ന നൂറാം ക്ലാസ് പെണ്ണിനെ വിചരിക്കാനായി പോണത് അതിനാണ് ഈ പൈസ ഇവിടെ ഒന്നാം നമ്പർ ആ വീട്ടിൽ നഗ്നയായ സുന്ദരി എന്റെ കണ്ണിന്റെ മുന്നിലുണ്ട് തൊട്ടു പോകരുത് തൊട്ടു പോയാൽ ദൈവിക സഹായം ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരു കാര്യത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ ലക്ഷ്യം തെറ്റിയാൽ ദൈവിക സഹായം ഉണ്ടാവില്ല എത്ര വലിയ വർത്താന അപ്പി പറഞ്ഞത് ഒമാ ഉമിറു ഇല്ലാലി അബുദുള്ളാഹ മുഹ്ലിസീൻ എന്നതിന്റെ മാനിയാണ് ഇപ്പൊ മണിയമ്പിള്ള പറഞ്ഞത് എത്ര വലിയ പാടുണ്ട് അതിൽ അപ്പൊ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം ഇസ്ലാഹ് നം ഇതന്നെ സമൂഹം നന്നാവണം വഴി ആര് കാണിക്കും വഴി ആര് കാണിക്കും അള്ളാഹു കാണിക്കും വലിയ പേടി പേടിക്കണ്ട രാത്രിയായ അള്ളാഹിനോട് പറയാ ഇവിടെ ഈ പരിവർത്തനം നടത്തിയവർക്കെല്ലാം പരിവർത്തനത്തിന്റെ വഴി അള്ളാഹു ലോഹന്ന് ഇറക്കി കൊടുത്തോണ്ടല്ല കാടൊന്നും അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അവരെ കൊണ്ട് ഈ മാറ്റങ്ങൾ എമ്പാടുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് അവർ മുഖരിസ്യങ്ങളാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് അള്ളാഹു സുബാന എല്ലാം നൽകി 
അവരെ അവരെ ബിസ്മിയല്ലി ഊടി കൊടുത്തപ്പോൾ ഒരു ബിസ്മിയല്ലി ഊടി കൊടുത്തപ്പോൾ രോഗം മാറി പ്രസവത്തിന് ആശുപത്രിക്ക് ആശുപത്രിയിൽ ആശുപത്രിയിൽ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്ന രോഗി പിന്നെ പ്രസവത്തിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാൻ കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ആരോ വന്ന് കുഞ്ഞിക്കോലേരെ ആരോ കാണാൻ വന്നു മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ അപ്പൊ ആരോ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വലിയ വിഷമാണ് അവ പറഞ്ഞേ ഈ ഒരു ബെറ്റിൽ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടുവരും ഇയാളോട് പറഞ്ഞ് കുഞ്ഞിക്കോലേര് ഞാൻ പേടിയ ബെറ്റിൽ വാങ്ങിക്കോണം ആ ബെറ്റിൽ വാങ്ങി എന്തോ ബെറ്റിലയിൽ ഒന്നിങ്ങനെ തന്റെ രീക്ക് നനച്ച് ഇങ്ങനെ എഴുതി എന്നിട്ട് അത് ആ കുട്ടിയുടെ പെണ്ണിന്റെ നാമൽ വെച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു ഓപ്പറേഷൻ തീയറ്ററിൽ കയറിയില്ല അപ്പത്തിന് പെണ്ണ് പ്രസവിച്ച് അപ്പൊ ഡോക്ടർക്ക് തന്നെ അംശം ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി അപ്പൊ പറഞ്ഞ ഞങ്ങൾ ഒരാളിവിടെ വന്നിരുന്നു അപ്പൊ ആ ആളെ കാണാൻ പിന്നെ ഡോക്ടർക്ക് പൂട്ടി നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ ഇത് നടന്ന സംഭവം അനുഭവസ്ഥം എന്നോട് പറഞ്ഞ അനുഭവസ്ഥം പറഞ്ഞ എന്നോട് അല്ല അവരാണ് ആദ്യ കാലഘട്ടത്തിലെ ഹുത്തബാഹ് ഉലമാഹ് അല്ലവീന ഇതാറുഖിറല്ലാ അവരെ കണ്ടാൽ അള്ളാഹ് ഓർമ്മ വരും അവരാരുടെ ആളാണ് അവരാരുടെ ആളാണ് അള്ളാന്റെ ആളാണ് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഞാൻ നേരിട്ട് ഒന്നിനെ സംസാരിക്കേണ്ടതില്ല ഇത് ബാക്കിയെല്ലാം നിങ്ങൾ ആലോചിക്കി അവനവന്റെ മഹല്ലിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അള്ളാഹു കാണിച്ചു തരും അത് ഓരോന്നും അതെ ഒന്നാമത്തെ ആള് രണ്ടാമത്തെ ആള് പൂച്ചന വെട്ടി നീ മറ്റോൻ തിരിച്ചു വന്നത് കത്തി കൊണ്ടുവന്നത് കാര്യമല്ല ഒരാൾക്ക് മറ്റോളെ പേടിപ്പിക്കൽ പൂച്ചന വെട്ടലാണ് അത് നീ വിചാരിച്ച് മറ്റോളം പൂച്ചന വെട്ടാൻ നടന്നൊരു കാര്യമില്ല അത് അവനവനെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ആര് കാണിക്കും അള്ളാഹ് കാണിക്കും ഇപ്പൊ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇടക്കാലത്ത് പറഞ്ഞത് മറക്കണ്ട ഹത്തീബ് മുഹലിസ് ആണെങ്കിൽ മുൽഹമായിരിക്കും ഇൽഹാമുണ്ടാവും ഉറപ്പ് ഇതിൽ ചില തെളിവുകൾ എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയും അത് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കുമെന്നോട് ഞാൻ പറയില്ല വാഴ പോലും മുലഹമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ റബിയോ ഇല്ല വലിയ ഈ റബി ഞാൻ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശകരമായ ഒരു കാര്യം പറയാം ഞാൻ ഈ റബിയോ ഇല്ലവിൽ വന്നിട്ട് ഒരു മധുഹന്റെ കിതാബും നോക്കിയിട്ടില്ല എന്നാൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞ വാഴ രണ്ടാമത്തെ സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞതറിയാം അള്ളാഹ് സുബാനുഭവത്താല ഉസ്താദുമാരുടെ ഒരു പൊരുത്തം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് നമ്മൾ ഉസ്താദുമാരുടെ ഒരു പൊരുത്തം പിന്നെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വലാത്ത് അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താല വഴി തുറന്നേരും അള്ളാഹു വഴി തുറന്നു തരട്ടെ ഇതൊക്കെ അനുഭവസ്ഥന്മാരെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളും നിങ്ങളും ഇതിപ്പോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയേണ്ടതില്ല നിങ്ങൾക്കും അനുഭവസ്ഥൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഈ അവസരം എനിക്കായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു മാത്രം എനിക്ക് വലുപ്പത്തിലായി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ധരിച്ചു പോകരുത് ഇതല്ല എന്റെ ഉദ്ദേശം എന്റെ ഉദ്ദേശം ഹസീബ് മുഹ്ലിസാണോ മുൽഹമായിരിക്കും വായുന്ന മുഹ്ലിസാണോ മുൽഹമായിരിക്കും ഒരു പേടി ഉണ്ടാവില്ല അള്ളാഹു നമ്മെ മുത്തക്കങ്ങളിലും സാലിഹ്യങ്ങളിലും ഉൾപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ മൊമിനിയങ്ങളിൽ ചേർക്കട്ടെ അള്ളാഹു അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടി ജീവിച്ച മുത്തക്കങ്ങൾ നമ്മെ ചേർക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ സ്വീകരിക്കട്ടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്ക നൽകട്ടെ എന്ന് അള്ളാഹു സുബാന ഹുവത്തായ നേരായ വഴിക്ക് പോകാൻ നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഈ ജനുവരി ഇരുപതാം തീയതി നമ്മളെ ജില്ലയിലെ പള്ളികളിൽ ഫണ്ട് ശേഖരണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഹത്തീബുമാർ അതിൽ സഹകരിക്കണം ബഹുമാനപ്പെട്ട എസ് എം എഫിന് വേണ്ടി അല്ല എസ് എം എഫിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജനുവരി ഇരുപതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച അല്ലെ ജനുവരി ഇരുപതാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച പള്ളികളിൽ ഫണ്ട് ശേഖരണം നടത്തുന്നുണ്ട് യഹത്തീമന്മാർ സഹകരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഇവിടെ നടന്നു പോകണം അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫിയൊക്കെ നൽകട്ടെ ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ വാക്കിലോ പ്രവൃത്തിയിലോ രീതിയിലോ പെരുമാറ്റങ്ങളിലോ ഇഷാറാത്തുകളിലോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമമായ വാക്കോ കിബറായ വാക്കോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് വളരെ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് താഴ്മയോടെ ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ പറയേണ്ടത് പറയാൻ അത്യാവശ്യമാണല്ലോ എന്ന നിലക്ക് പറഞ്ഞു പോയതാണ് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കണം എന്ന് വളരെ താഴ്മയായി അപേക്ഷിക്കുന്നു അള്ളാഹു അള്ളാഹ് ഈ ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർക്ക് അള്ളാഹു ഹൈറ്